ఈ గురుకులంలో దాదాపుగా స్టూడెంట్స్ అందరి యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి ఒక లైవ్ లో గో టు మీటింగ్ డాట్ కామ్ అనే ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ తోటి ఇలా కలుసుకోవడం చాలా నాకు ఆనందంగా ఉంది నాకు సాధారణంగా నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ ఏ కాలేజెస్ కానీ ఫార్మల్ గా ఒకే కానీ కాలేజెస్ లో పేరెంట్స్ మీ టీచర్స్ మీటి పిటిఎం అని అంటుంటారు అలాంటి పెడితే పెట్టారేమో తప్ప బట్ ఇలా ఒక ఇన్ఫార్మల్ గెట్ టుగెదర్ అనేది ఉందని అనుకో వాస్తవానికి మీ మన యొక్క ఈ గురుకులం స్టూడెంట్స్ అందరి యొక్క పేరెంట్స్ లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి హైదరాబాద్ లో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ లో కానీ మార్చ్ లాస్ట్ వీక్ లో కానీ ఒకటి గో గెట్ టుగెదర్ పెట్టాలి అని దాదాపుగా నవంబర్ లో ఎప్పుడో మేము అనుకున్నాం కానీ ఈ లాక్డౌన్ లో ఇతరత్ర కారణాల వల్ల మేము పెట్టలేని పరిస్థితి మీరు రాలేని పరిస్థితి అందుకని మధ్య మార్గంగా ఇట్లా ఒక గో టు మీటింగ్ డాట్ కామ్ ద్వారా ఉంటే బాగుంటుంది ఇవాళ ఈ సెషన్ ఈ టాక్ లో మూడు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మీ పిల్లలు లేదా మీ ఇంట్లోంచి ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఐఆర్ఎస్ కానీ అవ్వాలంటే ఆ ఒక్క స్టూడెంట్ చేయాల్సిందే కాకుండా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క సపోర్ట్ ఏంటి అన్నది ఇది మొదటిది రెండు మీ పిల్లలు లేదా మీ హస్బెండ్ లేదా వైఫ్ ఎవరైతే ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అని నాకు ఫీజు కట్టి ఖచ్చితంగా చెప్తానంటే డబ్బులు కట్టి జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులుగా అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మా అబ్బాయి లేదా మా అమ్మాయి బాగా చదువుతున్నారా లేదా అని మీకు పచ్చిగా చెప్తున్నాను డౌట్ అనండి మీరు ఒపీనియన్ తెలుసుకోవాలనుకోండి వాట్ ఎవరు యూ నేమ్ ఇట్ లేదా వైఫ్ లేదా హస్బెండ్ అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇవాళ నా పర్సనల్ ఫోన్ నెంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు ఇస్తాను మీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఉండేది వేరు మీకు ఇచ్చేది వేరు అంటే నా పర్సనల్ నెంబర్ ఇస్తాను ఎక్కువ ఫోన్ చేయడం కన్నా వాట్సాప్ బెస్ట్ అంటే మీ పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారా లేదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళ వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ బాగా చదువుతున్నారా లేదా ప్రోగ్రెస్ ఏంటి వీళ్ళేమో చదువుతున్నాం అంటున్నారు నిజంగా చదువుతున్నారా లేదా తలుపులు వేసుకుని లోపల కూర్చుంటున్నారు చదువుతున్నారా లేకపోతే కనుక వాళ్ళు ఏమైనా డీవియేషన్స్ ఉన్నాయా అనే వాటిని మీరు ఎప్పుడైనా నాతో అది అనుమానం అనండి అభిప్రాయం అనండి వాటి వల్ల నేను ఏమిటి ఫీడ్బ్యాక్ అనండి ఏదైనా కానీ మీరు నాతో మాట్లాడడానికి కూడా ఈ వేదిక నేను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక మూడవది ఈ లాక్డౌన్ ఇలాంటి వాటిల్లో పేరెంట్స్ గా మనందరము ఇంట్లో వాళ్ళం ఎట్లా ఉండాలి ఓవరాల్ గా అసలు పేరెంటింగ్ అంటే అండి ఎక్కువ మంది ఐ థింక్ పేరెంట్స్ ఏ ఉంటారు ఇందులో ఎక్కడో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇతర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయి ఉంటారు అందుకని పేరెంట్స్ గా మనం ఎలా ఉండాలి అసలు పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఐ థింక్ నేను నిన్నో మొన్న ఒక కాలేజీ వాడికి అసలు పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన వీడియో ఇచ్చాను వీలైతే అది మీకు కూడా షేర్ చేయించి ఏర్పాటు చేస్తాను అలాగే మీలో పేరెంట్స్ లో ఎవరైనా కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే యాక్టివ్ గా అంటే సోషల్ సర్వీస్ లో కావచ్చండి జీవితంలో కావచ్చు అంటే ఎక్కడైనా కావచ్చు ఫేస్బుక్ లో కావచ్చు టిక్ టాక్ లో కావచ్చు ట్విట్టర్ లో కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కావచ్చు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కావచ్చు లేదా సొసైటీ లో కావచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కావచ్చు కొంతమంది కొంచెం లేజీగా డల్ గా ఇది ఇందిరాబాయ్ బతుకన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ కొంతమంది అలా ఉండరు యాక్టివ్ గా ఉంటారు అలా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా కనుక మీరు మీ యొక్క ఫోన్ నెంబరు పేరు ఏ స్టూడెంట్ కి మీరు ఎలా రిలేషన్ అంటే అన్నయ్య లేదా నాన్న లేదా తమ్ముడా లేదా అక్క లేకపోతే కనుక భార్య లేదా భర్త లేదా అమ్మ ఇలా మీరు కనుక మీ యొక్క బంధుత్వాన్ని చెబుతూ కనుక నాకు మీరు మెసేజ్ పెడితే ఒక లిస్ట్ తయారు చేద్దాం అప్పుడు క్రమంగా నేను పేరెంటింగ్ సంబంధించి కానీ ఇతర ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక ఎన్వాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఇట్లాంటి వేదికలు ఏర్పాటు చేసుకుందాం ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా ఇంకా ఆన్లైన్ అనేది చాలా కీలకం అవుతాం ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ టిక్ టాక్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్లు కానీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ జూమ్ కానీ స్కైప్ కానీ చాలా ఎక్కువ అవుతాయి అందుకని మీలో కూడా పేరెంట్స్ కి ఏదైనా ఉపయోగపడే నాలుగు మంచి మాటలు ఎప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మీకు మాత్రమే ఫోకస్ గా నేను చెప్పడానికి వీలుగా ఒక గ్రూప్ తయారు చేద్దాం దానికి సంబంధించిన నేను మళ్ళీ చివరిలో 
ఆ అనౌన్స్మెంట్ స్పష్టంగా చేస్తాను ఇందులో మొదటి పాయింట్ ఐఏఎస్ అవ్వడము అనే దానికి సంబంధించి చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్ చెప్తాను అదేంటంటే చాలా ఈజీ అండి ఐఏఎస్ అవ్వడం అన్నది కానీ అదే సమయంలో చాలా కష్టం అండి ఈజీకి కష్టానికి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు లేదో ఎవరికైనా కారు డ్రైవింగ్ వచ్చి అనుకుందో మనకి రాదు అనుకుందాం మనకి రాదు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆ కారు డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు సింపుల్ గా జుయి జుయి అని చెప్పి ఓ పక్కనేమో గేర్లు మార్చేస్తుంటారు ఓ పక్కనేమో క్లచ్ నొక్కేస్తుంటారు ఓ పక్కనేమో బ్రేక్ లేసేస్తుంటారు ఓ పక్కనేమో టర్న్ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఓ పక్కన ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంకో పక్కనేమో ఏదో ఎఫ్ఎం రేడియో వినేస్తూ ఉంటారు కారు డ్రైవింగ్ రాని మనకి అతను చాలా గొప్పవాడిగాను అతనికి చాలా గొప్ప విద్యలు తెలుసు అన్నట్టుగాను అనుకుంటా ఎవరికైనా చికెన్ అద్భుతంగా వండడం వచ్చిన ఒక ఆవిడ్ని చూస్తే లేదా ఒక ఆయన్ని చూస్తే మనకి రాని నాలాంటి వాడికి అది చాలా గొప్ప విద్యగా అనిపిస్తుందండి కానీ అది వచ్చిన వాడికి చాలా ఈజీ అలాగే ఐఏఎస్ సంబంధించి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ర్యాంక్ ఇంకా రాకుండా చదివే వాడికి చాలా కష్టం అండి అందుకు నేను ఏమంటానంటే ఐఏఎస్ అవ్వడానికి సంబంధించిన కీలకమైన అంశాలని అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం ఈజీగా ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు దానికి సాధారణంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మూడు పాయింట్లు ఎప్పుడు వాడు గుర్తుంచుకోండి మీ పిల్లలు మీ ఇంట్లోంచి ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ అవ్వాలి అంటే మూడు అక్షరాలు గుర్తుంచుకోండి పేరెంట్స్ గా ఒకటి ఐ రెండు ఏ మూడు ఎస్ ఐఏఎస్ ఈ మూడు పదాలను గుర్తుంచుకోండి మీ పిల్లలకి ఐఏఎస్ అనే మూడు పదాలు కనుక తెలిస్తే లేదా వాళ్ళకి తెలియకపోతే నేను గురువుగాను తల్లిదండ్రులుగా మీరును తెలియచేస్తే ఐఏఎస్ వచ్చి తీరుతాను అందులో ఒకటండి ఇంటెలిజెన్స్ అండి ఐ ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని చాలా సింప్లిఫికేషన్ సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అంటే తెలివి తేటలు మేధా సంపత్తి కానీ ఇంకా సింప్లిఫై చెప్పాలంటే మనం ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ మీ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి అరే నీకు ఎన్ని వచ్చినా మన మార్కులు అంటే అంకుల్ నాకు వందకి తొంభై వచ్చినాయి అంకుల్ అన్నాడు అనుకోండి రెండవ వాడిని అరే నువ్వు చెప్పరా నీ యొక్క ఎన్ని మార్కులు వచ్చినారా అంటే సార్ అంకుల్ మనకి వందకి యాభై వచ్చినాయి అంకుల్ అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒక జడ్జ్మెంట్ చేస్తారు మనసులో ఏంట ఆ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఇందులో తొంభై వచ్చిన వాడికి ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి యాభై వచ్చిన వాడికి తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి చదువుల పరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం మాట్లాడే దీన్ని ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ అంటారు ఇప్పుడు మీ పిల్లలకైనా లేదా ఐఏఎస్ చదువుతున్న ఎవరికైనా లేదా తల్లిదండ్రులుగా మీకైనా తెలియాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఇంట్లోంచి ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ అవ్వాలి అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏ స్థాయిలో ఉండాలి ఈ గురుకులంలో జాయిన్ అయిన మీ పిల్లల యొక్క లేదా మీ భార్య లేదా భర్త యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఉండాలి అన్నది తెలుసుకోగలిగితే ఐఏఎస్ కి అవుతామో లేదో తెలుసుకోవచ్చు దానికి నేను చెప్పగలిగేది మినిమం ఇంటెలిజెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి గుర్తుంచుకోండి ఒక స్టూడెంట్ కి ఐఏఎస్ అవ్వాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ జీరో యాభై శాతం ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ ఉండాలి యాభై శాతం ఉండి వీలైతే అది ఎనభై శాతానికో డెబ్బై ఐదు శాతానికో రీచ్ అయితే ఐఏఎస్ అవుతారు డెబ్బై ఐదు దాటాల్సిన అవసరం లేదు అంటే వందకి వంద ఉన్న తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు అక్కర్లేదు గుర్తుంచుకోండి అందుకని మీ పిల్లలకి యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు కానీ మార్కులుగా మాట్లాడట్లేదు పెర్సంటేజ్ గా మాట్లాడుతున్నాను అంటే మన పిల్లలు బాగా చదవడానికి సంబంధించి ఐ రిపీట్ బాగా చదవడానికి సంబంధించి ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించి యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఉండాలండి అందుకని మీ పిల్లల కనుక యాభై పర్సెంట్ ఉంటే నేను దాన్ని డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ కి తీసుకెళ్లి యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ హాల్ లో కూర్చోపెడతాను అదే ఈ గురుకులం చేసే పని ఈ గురుకులం ఒక స్టూడెంట్ ని యాభై శాతం నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతానికి తీసుకెళ్తాం కానీ ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని గ్రహించాలి మనం 
ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతానికి వెళ్ళాలి అంటే మన పిల్లలు చదవాల్సినది ఎంత ఎంతసేపు ఎన్ని గంటలు అని అడిగినప్పుడు అండి ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను నిత్యము పుస్తకాలతోటే మన పిల్లలు ఉండాలి మీ పిల్లలు కనుక నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీ పిల్లలు కనుక మూడు పనులు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కి సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదని మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ బాండ్ పేపర్ మీద రాసేసుకోండి ఒకటి మీ పిల్లలకి ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే లేదా మీ పిల్లలకు కానీ మీ ఇంట్లోంచి ప్రిపేర్ అవుతున్న ఒక ఐఏఎస్ యాస్పిరెంట్ ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పనికి మాలిన ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పని ఎందుకు కొరగాని ఫ్రెండ్స్ ఉంటే అంటే ఇంకా వాడు నీచి నికృష్టమైన వాడు అయినా మన వాడికి ఫ్రెండ్ అయితే నేను చెప్తున్నానండి మన పిల్లలకి ఐఏఎస్ రాదు అందుని ఇవాడే ఒక చెక్ పాయింట్ పెట్టుకోండి మన పిల్లలకి కనుక ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే ఇవాళ చెప్పండి మీ పిల్లలకి వద్దు ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ వద్దండి ఈ ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ అనే దానికి ఉన్న ఒక కేటగిరీ ఏంటి అంటే ఒక పెరామీటర్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎక్కువ సేపు బయట తిరగడం లేదా ఎక్కువ సేపు చాటింగ్ లో ఉండడం అండి ఐ రిపీట్ ఎక్కువ సేపు బయట ఉండడం ఎక్కువ సేపు చాటింగ్ లో ఉండడం మీ పిల్లలు కనుక చాటింగ్ లో ఎక్కువ ఉంటే ఐ రిపీట్ అండి చాటింగ్ లో ఎక్కువ ఉంటే నేనైతే ఏమంటానంటే పచ్చిగా చెప్పండి నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వవరా లేదా అమ్మాయి నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వవు వేస్ట్ అమ్మ అవన్నీ ఆ చాటింగ్ లు టిక్టాక్ లు ఫేస్బుక్ లు పెట్టుకో నువ్వు ఆ ఈ గురుకులు మీ సార్ తో చెప్తానమ్మా మా అమ్మాయి కానీ మా అబ్బాయి కానీ ఐఏఎస్ అవద అవదండి అనవసరంగా జాయిన్ చేసాం సరే మరి ఏం చేస్తామన్న డబ్బులు పోతే పోని మా అమ్మాయి మాత్రం రాదని మీరు ఓపెన్ గా చెప్పండి ఎందుకంటే మనము ఆర్జించి కష్టపడి రక్తాన్ని చెమ్మటగా చెందించి మనం ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే ఎట్లా అందుకని ఫ్రెండ్స్ అనేది ఉండకూడదండి అది ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదండి ఆఫ్లైన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు ఇక రెండు వచ్చేసండి సాధ్యమైనంత వరకు మన పిల్లలు ఎక్కువ సేపు పుస్తకాలతో ఉండాలి నేను ఇవాళ్ళకి స్టిల్ ఇవాళ్ళకి నేను రోజుకి పది నుంచి పన్నెండు గంటల పుస్తకాలతో ఉండాలి స్టిల్ ఇవాళ్ళకేనండి మీరు ఎప్పుడైనా నా మా ఇంటికి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు చూస్తే అర్థం అవుతుందండి ఎక్కువ పుస్తకాలతో ఉంటాను నేను కనీసం ఒక ఎవ్రీడే అండి ఎవ్రీడే పుస్తకాలు చదువుతాను నేను నోట్సులు రాసుకుంటాను నేను మీ పిల్లలు కూడా రోజుకి కనీసం ఎనిమిది గంటల పాటు పుస్తకాలతో ఉండాలి ఐ రిపీట్ మీ పిల్లలు రోజుకి ఎనిమిది గంటల పాటు పుస్తకాలతో ఉండాలండి తలుపు లేచుకుని లోపల కూర్చుని వాళ్ళు చదువుతున్నారో లేదో మనకి తెలియనప్పుడు మాత్రం చాలా ప్రమాదం అండి అందుకని వాళ్ళు చదువుతున్నారనే నమ్మకం మీకైనా ఉండాలి లేకపోతే తలుపు లేచుకోవద్దు చదువుకో మేము చూస్తామని నేను అనగలగాలండి ఎందుకంటే ఇది జీవితానికి సంబంధించింది అండి ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు ఐఏఎస్ అనేది సామాన్యులకు రాదు చాలా కష్టపడాల్సిందే అందుకని మీ పిల్లలకి తక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి తక్కువ చాటింగ్ ఉండాలి ఎక్కువ పుస్తకాలు ఉండాలి పుస్తకాలే నేస్తాలు అవ్వాలన్నమాట సబ్జెక్ట్లే దోస్తాని అవ్వాలన్నమాట దిస్ ఐ వాంట్ టు కన్వే అండి ఇక మూడవది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దానికి సంబంధించి మూడవది అండి రెగ్యులర్ గా నా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలండి మీరు ఇవాళ ఇవా ఎంతమంది అయితే క్లాసులకు అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళలో చాలా మంది నాకు తెలిసినంత వరకు గతంలో కూడా సరిగ్గా క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వలేదేమో నా డౌట్ అండి చాలా మంది ఒక పది పదిహేను మంది అయితే నాకు ఎప్పుడు అటెండ్ కాలేదేమో డౌట్ అండి మీరు ఎవ్రీడే అడగని మీ పిల్లల్ని ఇవాళ ఏం చదివావు అని మీరు అంటే ఇక్కడ అనుమానాలు కాదండి దయచేసి గమనించాలి మీరు అంటే మామూలుగా మనం ఏదో ఏ ఎల్రా స్టాండ్ ప్రాపర్లీ ఫోల్డ్ అవర్ హ్యాండ్స్ యా టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రెస్ అలా అడగమంటలేదండి మీరు మీ పిల్లలతోటి బంగారు తల్లి మజ్జికన్న బంగారు తండ్రి అని మీకు మీకు నే ఇంటి మా సీతోటి అడగండి నేను ఒక పేరెంట్ గా చెప్తాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండి మా అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మొన్ననే ఎగ్జామ్స్ రాసింది మా అబ్బాయి మూడవ తరగతి అండి మూడు నుంచి వాడు నాలుగవ తరగతిలోకి వెళ్తాడండి ఇంతే నేను మా అమ్మాయికి నాకు తెలిసి టెన్త్ క్లాస్ లో లాస్ట్ నేను ఇంకా నైన్త్ క్లాస్ ఏమో కూడా బాగా చదువుతున్నావా లేదా అని అడిగేవాడిని అండి తర్వాత నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఆమె బాగా చదువుతుందా లేదా అనేది అందుకని నేను ఓ రోజు కూర్చోబెట్టి ఇదిగో చదువు అంటే ఇది ఇదిగో జీవితం అంటే ఇది చదివితే నీకే లాభం చదవకపోతే నీకే నష్టం అని కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఆ రోజు ఇవాటి వరకు నేను ఆమెని చదువు గురించి అడగలేదు 
I never ask my daughter whether she is preparing or studying or not, reading or not. That doesn't mean testing and matra and cocon. It is I want to convey a matter. Then I don't know what we can. Now, the new year send up for Sardaga, um, bro, Corona, ain't the end of the time. Corona, ain't the end of the end of Anantonda, Emo, how do you Anantonda? Eh, one man can go Anantonda, that the Balai Babla, only one can do Anantonda, Ledu, Corona, and Stacco, Taco, Taco, Manasalo, Spain, Loy in the Cochin, the Italy Loy in the Cochin, the Belgium Loy in the Cochin, the Netherlands Angels in the Taiwan Angels in the Hong Kong Angels in the Mercent Tainty, Sersan Tainty, Sarsan Tainty, Ethan Tainty, other Taco, 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 and Japan and Gondi. So that like a day, Taluplace Cushion is a little like a day, simple logic. And a parent cigar, parent cigar, Naku, Anni Chodukunan Gabatin in Aragana Kavakasunda, Miglade Bob, under all the Chodukon Rule on the bank employee on Arandi, bank manager, Rajanka Corona Mitsos, also like Tandi, Kani Nina on Tarante, bank employee in Aina, banking with Taraka together, Eve Blue is the mergers of bank and Naraka and Tainted Taraka. Education department of Panjastar and one of the lecturer or a teacher or a faculty member or the education department of Gandhi and put a good job at Taraka. Am I in the draft educational policy that the national education policy is a monarch? And the Aladi over the variation. I think eleven and third part of Jepta, Alada Gali, anti as a parenting and taint and Jepta and Mundu, Mana Castle and a point to go cheer, Tarawat Meta Vishalagata. So Alan Gunapudo. Me pillow in that can in Japanica friends undercord the charting undercord the subjects the first call to take unda the regular in a class attend up all subject with the command unda even me mere test chestara anuanestara televica adutara telusukuna adutara by pitu adutara by padu adutara jati jagger tadutara anuanum tadutara framing tadutara lalin tadutara bojakin tadutara bulipin tadutara mutujip tadutara muriping adutara caravan tadutara me wobiga yella adagana matron and chavala jetan bikangar padaka i think and I can read you a lavi to send Alam and the Telson Avisha in Japal sounds that Kachidanga, Sudu Chaman, the Dudraiman Matra and Tan, Avisha, Chalam and the Telson, Doctor Gar, Managay, Sudu Chaman, the Mundu Dudrasta, Dudras and Uppsala, Haiga, Sapanga, Untunde, Ada Buchita. I like a Pelan word, I get up to Munde Sudu Chek or Dudraya, a biscuit lay. Yeah, I've been the moment of a parenting of Baka, Japanamata was a Peraleka. Mogurdano, Pelan Thoti, Pelal Thoti, Attaka Thoti, Maza, the Pradijota, Jutal of Biscuit Layer. E. Prapanjano Biscuit Factory, Mangotunda. Pretty Rose, Biscuit Lace Kunto Vella. Name Goda Mamma, a lot of Biscuit Last Time of Indigent to be put a Okatinas and Mike Veli. Younger though, and I did them go about. Among Muro, the other thousand fellow and day in their own time. In their little gate, TV sort of the Nazar got a copy of them. And then what the TV Jodra. Any TV lo enjoy so Japano, what you go exercise it, what you go homework it, what you go to the chesso, one in the Kiliko, one in the Mulipo Muripan Jesso, one as a Bosakincho, one as a Riki. And they and the Rakanu Jade and Lone Air Parthan on the Mandrango Jail in the Tapata. So Andukan in Anduni, one a class law, patients a lap in Chicovali, Kofa and Attack in Chicoval and Duguda, Chile is separate and chest. But here the Amena. Monday Mana Madrigos de I ye yes and a mood akshara alumana pelago nihilitus to sconde and the wagati I and a intelligence quotient and then simply a parent subject made the command history, economy, geography, current affairs, an ekam and subject on time. We don't need to make the command mana pelalak undo redu to Randi. Mana Pelalaka command Undo Ledu Telsko Valandi. Ala Telsko Danaki on the Waka Tinti test. Test and the weekly test room go test. May weekly test of Bertamandi. But the weekly two test of Bertam. So test look. Attend a Yarada, Mamma attend a Yarada, Mamma and Mark Cochin, Midan Aragon, Nain Jepton. The Anguilla Vedic Airport Jada and the parents Kukoda, okay, report Lane e meeting Tarvat Mila Varena Kane, Telsko, Ankuna, family club on a Yigurkulum, family club on a pair petty, pocket data tire Jada on the Andromano, Pillar Koda, parents under Kivala, Pillar like a progress report Langelaga, Airport Jada Mandi. Let us do it. So Andukani, the first and very most point in a day. Me Pelaki, subject Lamed command Undali, good inchcon. Andro got a chalekon and do it. Edo a lot of paka, casual gatamu, Nalu Pascal Jeto Chestan Coca, the Chala Chala Ekuzaval, the doubting leather. 
హిస్టరీ చాలా పీక్ పాకం పట్టాలండి చాలా చదవాలండి నేను అది ఏమీ ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు ఏది అయ్యే సవాలనుకుంటే ఆషామాషి చలరాబాయి అనుకుంటే వేరే విషయం ఇక రెండవది ఏ ఏ అనేది యాటిట్యూడ్ అండి ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ ఇది పేరెంట్స్ కూడా పనికి వస్తుంది పిల్లలకు కూడా పనికి వస్తుంది కాబట్టి అందరికీ కలిపి చెప్తాను దీన్ని అది ఏంటంటేనండి ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ చెప్ మీనింగ్ ఏంటి అంటేనండి మన పిల్లల బిహేవియర్ ఎలా ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లల బిహేవియర్ లో మూడుంటే మాత్రం చాలా ప్రమాదం అండి ఒకటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇంకోలా చెప్పాలంటే ఎర్రగెన్స్ అండి నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తానండి ఎర్రగెంట్ మెంటాలిటీ కానీ లేదు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మెంటాలిటీని కానీ మీ పిల్లలు ఉంటే మాత్రం చెప్పండి ఆ తప్పు అని మాత్రం చెప్పండి సరే ఎలా చెప్పాలో నేను చెప్పాను కదండి ముందు మామూలు ప్రతిదానికి అది ఇంకా సూది గుచ్చే ముందు ఉదిరేయడమే బట్ బేసికల్ గా మాత్రం మీ పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్ లో భాగంగా పిల్లలకి యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అంతే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా ఆరోగ్యన్స్ ఉందా అంటే కొంతమంది పిల్లలు అలా ఉంటారు నేను అది మాత్రం ఏ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయ యాక్సెప్ట్ చేయద్దాం ఎరోగెన్స్ కి లేదా దానికి ఉన్న విరుగుడు ఏంటి చెప్తాను అంటే సొల్యూషన్ ఏంటి చెప్తాను డిసిప్లిన్ అండి మన పిల్లలు వెల్ డిసిప్లైన్డ్ అయితేనే అయ్యే సపడానికి అరుహు అవుతారు వెల్ డిసిప్లైన్ గుర్తుంచుకోండి వెల్ డిసిప్లైన్ అంటే ఏంటండి రెగ్యులర్ టైం టేబుల్ ని ఫాలో అవ్వడం అండి రెగ్యులర్ టైం టేబుల్ ని ఫాలో అవ్వడం అండి అందులో ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తాం మేమండి ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తాం మేము ఈ గురుకులంలోంచి ఆ టైం టేబుల్ మీ పిల్లలు చదివారో లేదో చూసుకోండి ఆ టైం టేబుల్ తో మీ పిల్లలు లేదా మీ వైఫ్ లేదా హస్బెండ్ అది దానికి మేము వెళ్తున్నారో చూసుకోండి చెక్ పాయింట్ పెట్టుకోండి ఏంటి వాళ్ళు ఏం చదివారు అన్నీ అది వాళ్ళని మోటివేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళని కన్సర్న్ చేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అందుకని మీరు టైం టేబుల్ ని మీ పిల్లలు లేదా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు లేదో చెక్ చేసుకోండి డిసిప్లిన్ ఉంటే ఎరగెన్స్ ఉండదా డిసిప్లిన్ ఉంటే ఎరగెన్స్ ఉండదా యూరీ గగారిన్ అని రష్యన్ శాస్త్రవేత్త అండి ఫస్ట్ టైం ఆయన స్పేస్ లోకి వెళ్ళిన మానవుడు అండి అంటే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తొలి మానవుడు అండి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ స్పేస్ వెహికల్ ఉంటుంది కదండి మనకి ఎలాగైతే ఓలా క్యాబ్ ఇంకోటి ఉంటుందో అలాగ ఒక క్యాబ్ ఉండాలి కదండి పైకి తీసుకెళ్లేందుకు ఆ స్పేస్ వెహికల్ లోకి వెళ్లేందుకు వెళ్లే ముందు ఆ యూరి గగారిన్ చేసిన పని ఏంటంటేనండి తన షూస్ ఉంటాయి కదండి షూస్ వాటిని విప్పి చేతితో పట్టుకుని అప్పుడు ఆ స్పేస్ వెహికల్ లోకి ఎక్కి అప్పుడు తొడుక్కున్నాడు అండి అది ఒక్కటే ఆ ఒక్క కారణంగానే అతన్ని సెలెక్ట్ చేశారండి అంతకు ముందు అతనితో పాటు ఉన్న ఇంకొక వ్యక్తి ఇద్దరులో ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయాలి అని ఆ శాస్త్రవేత్తల బృందానికి డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఒక్క యాటిట్యూడ్ డిసిప్లైన్ చేస్తున్న పని పట్ల శ్రద్ధ భక్తి ఉన్న ఈ కుర్రాడైతే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళేందుకు అర్హుడని పంపించారన్నమాట అండి మన పిల్లలకి కొంచెం పుస్తకాల పట్ల శ్రద్ధ తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవము అలాగే కొంచెం ఇతరుల పట్ల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పట్ల గౌరవం ఉండేలా చూడండి కొంచెం పిల్లలు కనుక మీతో నేను పేరెంటింగ్ లో మళ్ళీ చెప్తాను యాక్చువల్గా ఏ అమ్మ నీకేం తెలియదు అని అంటే మాత్రం వద్దని చెప్పండి తప్పది అలా అనడానికి అర్హులు కాదు పిల్లలు అండి వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండవచ్చు వాళ్ళు బీటెక్ చేసి ఉండవచ్చు వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చేసి ఉండవచ్చు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ ని గౌరవించకపోతే ఆ సంస్కార బీజాలు కనుక మన పిల్లల్లో లేకపోతే వాళ్ళు నిజంగా ఐఎస్ అయినా వేస్తాడు ఐ రిపీట్ అందుకని వాళ్ళు గౌరవించాలి సాన్నిహిత్యం వేరు దయచేసి గమనించాలి సాన్నిహిత్యం గురించి మాట్లాడటం లేదండి ఇంటిమసీ గురించి మాట్లాడటం లేదు కానీ మీ పిల్లలకి మీరు ముద్దుగా మురిపెంగా గోరుముద్దులు తినిపించండి నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ అమ్మ అంటే గౌరవము నాన్నంటే భక్తి ఇద్దరంటే ప్రేమ ఉండి తీరాల్సిందేనా ఈ ప్రేమ చాటున భక్తి చాటున గౌరవం చాటున భయం ఉండకూడదేమో కానీ అమ్మకేమీ తెలీదు నాన్నకేమీ తెలీదు వాళ్ళు వేస్ట్ పిలేసు నేను తోపు అనుకుంటే మాత్రం అంతకన్నా తప్ప మరొకలేదు అందుకని పిల్లలు కొద్దిగా యాటిట్యూడ్ ని అరే బంగారు తండ్రి బుచ్చుకన్నా అలా కాదురా నువ్వు అలా ఉండకూడదురా అని చెప్పండి ఇది చెక్కాలండి పిల్లల్ని చెక్కాలి మనకి తెలుసండి పిల్లల్లో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయో ప్రతి తల్లికి తెలుసు ప్రతి తండ్రికి తెలుసు అండి కానీ మనం భయపడతాం మీరు గమనించలేదు కారణాలు అనేక ఉండొచ్చు అందులో కారణం అంటే వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారన్న భయం వాళ్ళు ఏదైనా చేసేసుకుంటారన్న భయం వాళ్ళు ఏదైనా అవుతారన్న భయం వాళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటారన్న భయం ఇలాంటి భయాలు ఉంటాయండి 
ఎందుకుంటే తల్లిదండ్రులుగా అందరికీ ఉంటాయి సో అందుకని నేనైతే ఏమంటానంటే పిల్లలకి యాటిట్యూడ్ వద్దండి దాన్ని డిసిప్లిన్ రేట్ పంపించండి డిసిప్లిన్ అంటే అర్థం తెల్లారకట్ట ఐదింటికి ఆరింటికి లేచి తలార స్నానం చేసి ఒక మంచి బట్టలు కట్టుకుని తులసి పోట చుట్టూ తిరగడం కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ సో అది అది కాదు యాక్చువల్ గా నండి దట్ ఈస్ నాట్ మై అంటే వాట్ వి కాల్ డిసిప్లిన్ అంటే అర్థం అది కాదు సరిగ్గా మార్నింగ్ లేచి సూర్య సూర్యుడికి నమస్కారాలు చేయడం అదేం కాదు చేస్తే మంచిదే అది అందులో డిసిప్లిన్ లేదని చెప్పడం నా ఉద్దేశం డిసిప్లిన్ అంటే పని పట్ల గౌరవం గుర్తించుకోండి పని పట్ల భక్తి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మీతో క్లాస్ చెప్తున్నాను నేనండి నేను మీతో క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నేను లీనం అవుతున్నాను ఉన్మీలనం అవుతున్నాను ఉన్ముఖం అవుతున్నాను నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను నా చెల్లె నా తమ్ముడు మా అన్నయ్యో మా అక్కయ్యో ఈ క్లాస్ వింటున్నారు నాలాగే ఒక తండ్రి ఒక తల్లి ఈ క్లాస్ వింటున్నారు నా పిల్లలు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక చిన్న మాట అటుగా ఇటుగా మాట్లాడితే మా ఆవిడ ఎంత మనసు బాధ కలుగుతుందో నా మనసు ఎంత బాధ కలుగుతుందో నా బాధ మీ బాధ ఒకటే కాబట్టి దీని సంవేదన అంటారండి స్పందన అంటారు అంటే నాకే బాధ అయితే కలిగిందో నీకు కూడా అదే బాధ కలుగుతుంది అని ఆలోచించి దానికి రెమెడీగా చెప్పే ప్రయత్నం దీనికి ఎంత ఎమోషన్ ఎందుకు అవ్వాలి దీనికి ఎంత ఎందుకు మనం ఫీల్ అవ్వాలి దీని ఎలా ఎందుకు ఉండాలి ఇదే యాక్చువల్ గా అనమాట సో అలా పిల్లలు కూడా డిసిప్లిన్ అంటే నా దృష్టిలో పని పట్ల భక్తి అండి పని పట్ల శ్రద్ధ అండి వాళ్ళకి పుస్తకాల పట్ల భక్తి శ్రద్ధ ఉండాలండి వాళ్ళకి మనుషుల పట్ల భక్తి శ్రద్ధ ఉండాలి వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళ పట్ల భక్తి శ్రద్ధ ఉండాలి నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడకూడదండి పిల్లలు వాళ్ళకి చెప్పాలి మనం కానీ విచిత్ర నేను చివరిలో ఒకటి చెప్తాను వాళ్ళకి అవన్నీ చెప్పాలంటే ముందు మనం ఆచరించాలి కదా అది చివరిలో ఉంటుందండి మొదటేమో పిల్లల మీద మనకు ఉన్న కంప్లైంట్స్ పిల్లల మీద మనకు ఉన్న క్రిటిసిజమ్స్ ని నేను తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఆనందంగా గాల్లో తేలినట్టుంది గుండె ఊగినట్టుంది అని అనిపిస్తున్నాడు బలే 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 ఏ మనం పిల్లలు పిలుస్తాం కూడా ఈ టైంలో రా విను విను అంటాం కానీ చివరిలో మనకు కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నాయి భర్తగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి భార్యగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి పిల్ల తల్లిదండ్రులుగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి అది కూడా చెప్పు చెప్పుకుందాం చివరిలో బట్ ఏది ఏమైనా ఎరగెన్స్ ఉండకుండా పిల్లలకి చూసుకోండి దానికి వెరుగుడు ఈ డిసిప్లిన్ అనేది ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే యాటిట్యూడ్ అనే ఏకి సంబంధించి ఇంకొకటి అండి పిల్లల్లో నెగిటివిటీని తీసేయండి మనం నెగిటివిటీని తీసేద్దామండి పిల్లలకు అసలు నెగిటివిటీ ఇవ్వద్దామండి నెగిటివ్ 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 నాకు రాదు నాకు రాదు వద్దండి అనండి రే నీకు ఐఏఎస్ వస్తుందా రే నీకు ఐఏఎస్ వస్తుందా వాడు చదువుతున్నా లేదా పక్కన పెడదామండి అది వేరే కథ మళ్ళీ ముందు మనం నమ్ముదామండి మన పిల్లకి నా భార్యకు ఐఏఎస్ వస్తుంది మా ఆయనకు ఐఏఎస్ వస్తుంది మా అమ్మాయికి ఐఏఎస్ వస్తుంది మా అబ్బాయికి ఐఏఎస్ వస్తుంది నమ్మండి చీటికి మాటికి మాత్రం కొంతమంది పేరు అది నేను మళ్ళీ చెప్తాను యాక్చువల్గా బట్ కొంతమంది పేరెంట్స్ అయితే పిల్లలు కొంచెం ఆ పేరెంటింగ్ లో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి అవి నేను మళ్ళీ చెప్తాను యాక్చువల్గా మాటి మాటికి నీకు వస్తున్నా ఏఎస్ ఎవరు అడుగుతారే అండి మీ అమ్మాయి ఏఎస్ అవుతా ఉన్నాడు కదా అనేసరికి మా అమ్మాయి ఏఎస్ అలా అనకండి మనమే మన పిల్లల్ని గౌరవించకపోతే పక్కవాడే గౌరవిస్తాడండి మనమే మన పిల్లల్ని నమ్మకపోతే పక్కవాడే నమ్ముతారండి సో అందుకని పిల్లలకి పాజిటివ్ మెంటాలిటీ నిప్పండి అరే అవుతుందిరా ఐఏఎస్ అవుతుందిరా అబెండెంట్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ మెంటాలిటీ నా పిల్లవాడు ఐఏఎస్ ఐ తీరతా నమ్ముదామండి మా పిల్లవాడు ఐఏఎస్ ఐ తీరతాడు మా అమ్మాయి ఐఏఎస్ ఐ తీరుతుంది నమ్ముదామండి ఇంకా యాటిట్యూడ్ కి సంబంధించి మూడవది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీ పిల్లల్ని నేను దయచేసి చెప్తానండి నన్ను గుడ్డిగా నమ్మనండి గుడ్డిగా మీలో ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే ఈ గురుకులంలో ఇంత వరకు జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ లో ఐ రిపీట్ ఇంత వరకు జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ లో నాకు తెలిసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ నన్ను కలిసిన వాళ్ళు పేరెంట్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇవాళ ఈ క్లాస్ వింటున్న వాళ్ళు చాలా మంది చాలా మంది పేరెంట్స్ మీరే దగ్గర ఉండి నా దగ్గర జాయిన్ చేసిన సందర్భాలనే ఎస్ ఐ నో అండి యాజ్ ఏ ఈ గురుకులం సంస్థ అధిపతిగా 200% హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ట్రై చేస్తానండి మీ పిల్లలకి మంచి పాఠం చెప్పాలని కానీ నేను మనిషినే నేను మనిషినేనండి నేను దేవుణ్ణి కాదు అందుకని నాకు కూడా అప్పుడు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉండవచ్చు అండి కెరీర్ బిగినింగ్ లో అంటే ఈ నేను ఈ గురుకులం స్టార్ట్ చేసిన కొత్తల్లో ఎలా చెప్తున్నాను అనే దాంట్లో భాగంగా నేను ఓవర్ ఫిల్మింగ్ అంటే వాళ్ళ ఏ బాగా చదువుతున్నారా బాగా చదువుతున్నారా అని ఎక్కువ సార్లు అడిగి వాళ్ళని విసిగించిన సందర్భాలు ఉండవచ్చు లేదు బాగా సరిపోతే ఎట్లాగా
ఆ విజన్ ని పిల్లలకి అర్థం చేయడంలో నేను ఎక్కడో నేను వాళ్ళు ఫెయిల్ అయి ఉండి ఉండవచ్చు లేదా నేను మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే సందర్భంలో నాతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడకుండా మా స్టాఫ్ తో మాట్లాడిన సందర్భాల్లో మేము ఒకటి చెప్తే ఇంకొకటి అర్థం చేసుకుని ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అనుకుని ఉండవచ్చు కానీ ఈ గురుకులంలో నేను ఏనాడు తల్లిదండ్రులకు కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్ కానీ మోరల్ గా రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యి రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యి ఉంటానండి మోరల్ గా ఈ గురుకులం సంస్థ అధిపతిగా ఎవ్రీ టైం నేను మీకు మీ పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏది చిన్న డౌట్ ఉన్నా అది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చండి కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చండి డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చండి డెలివరీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చండి ఎనీథింగ్ నేను రెడీగా ఉంటానండి ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ క్లారిఫై ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇవాళ మీరు నమ్మరండి ఈ గురుకులంలో ఫస్ట్ డే జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ నుంచి ఇవాళ వరకు జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ వరకు అంటే దాదాపు ఇవాళ ఆ ఏప్రిల్ పదిహేడు ఇరవై ఇరవై అండి ఇవాళ వరకు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఈ మెసేజ్ పంపించాం ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వాలి దీనికి అని చెప్పాను అంటే ఎవరైనా ఒకరిద్దరు డిసాటిస్ఫై అయిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ నేను మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఒక 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 డెలివరీ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి దాని నేను యాటిట్యూడ్ అన్నా అనమాట యాటిట్యూడ్ లో చివరిలో మొదటిదేమో మనకి ఒక విధమైన అరగెన్స్ ఉండకూడదు అన్నాం రెండవదేమో పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలన్నాం మూడవది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వర్క్ పట్ల వాళ్ళు చదువుతున్న విధానం పట్ల వాళ్ళు ఈ గురుకులంలో నన్ను పూర్తిగా నమ్మడం పట్ల నా భుజాల మీదనే వాళ్ళు మొత్తం ప్రిపరేషన్ విధానాన్ని వేయడం పట్ల మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయమని చెప్పడానికి కారణం అదనమాట ఎందుకంటే ఒక డిజైన్ చేసి మాత్రం నేను మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు ఇవాళ ఈ క్లాస్ వింటున్న వాళ్ళలో చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా నా యొక్క స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ నేను నా కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇవాళ దేనో ప్రతి వెల్ యాక్చువల్ గా అంతకన్నా మించి ప్రతి దాన్ని కూడా ఇక్కడ నేను ట్రాన్స్పరెంట్ గా పెడతాను ప్రతి దాన్ని మీ పేరెంట్స్ కూడా అందేలా చేస్తాను సో అందుకని ఎంత కాదు అనుకున్నా మీ పిల్లల్ని చెప్పండి ఇవాళ ఆకలి సరే ఏం చెప్పారు చెప్పండి అడగండి ఇవాళ ఏంటి ఏమైనా వీడియోస్ వచ్చినాయా అడగండి మీ ఏంటి ఇవాళ ఏమో వచ్చిన వీడియోస్ ఏమో చెప్పి చూపించి ఒకసారి ఒకవేళ రాలేదనుకోండి ఎస్ నా పర్సనల్ ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చానో ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి ఏంటండి మా అమ్మాయి ఏమో మా అబ్బాయి ఏమో ఇవాళ ఏమి క్లాస్ రాలేదంటున్నారు మరి అదేంటండి అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అంటే ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడు అయ్యే సవడానికి పేరెంట్స్ గా మీ సపోర్ట్ గురువుగా నా సపోర్ట్ ఉండాలి ఈ గురు శిష్య సంబంధం బాగుండాలంటే ఒక పేరెంట్ గా మీకు నేను ఏం చేస్తున్నానో అర్థం కావాలి నేను ఎంత కష్టపడుతున్నానో అర్థం కావాలి నేను మీరు ఆశ్చర్యపోతారు చెప్తే మీలో కొంతమంది పేరెంట్స్ నా క్లాస్ లో కూడా వింటారు నాకు తెలిసిన యాక్టింగ్ కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారండి లాయర్స్ ఉన్నారండి టీచర్లు ఉన్నారండి హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారండి అనేక మంది నా పాఠం ఎయిటీ మరి ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ కూడా నా క్లాస్ వింటుంటారండి అది తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్ క్లాస్ అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా వినే పేరెంట్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్ గా అండి ఎందుకంటే అందులో తెలుగు సాహిత్యం వస్తుంది కాబట్టి ఆట జనకాంచే భూమి సురుడు అంబర చుబ్బి లాంటి పద్యాలు వస్తుంటాయి కథం తొక్కే త్వరంగాలో మతం పట్టిన మతంగాలో విషం కక్కే భుజంగాలో కవిని పాటల పలయ విసల దేహంగాలో విలయ సాగర తరంగాలో యుద్ధ గుంజన్ మృతంగాలో కవిని పాటలు కవిని గళ గణమంగళ కలకాహళ హళాహళిలో కైపోతని కలిసిపోతని కనరాకని అంటూ విజృంభణ చేస్తాం కాబట్టి తెలుగు లిటరేచర్ సాహిత్యం అయినసరికి దాని యొక్క రూట్ కూడా వేరే ఉంటుంది అందులో మన జీవితానికి సంబంధించి అనేకమైన అంశాలు వస్తూ ఉంటాయి శకుంతలను ప్రేమించిన దుష్యంతనేమో ఆమె వదిలే చనిపోయాడు ఇలాంటివి ఉంటుంటాయి కాబట్టి మన జీవితంలో ఉండే నైతిక అనైతిక సంబంధాలకు సంబంధించిన అనేకమైన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుగు సాహిత్యం అనే అత్యున్నతమైన దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది పేరెంట్స్ అది కూడా వింటారు యాక్చువల్ గా సో అందుకని ఏం చెప్తున్నానో అడగండి ఏం టైం టేబుల్ పంపించాను అడగండి ఏ కారణం చేత నేను ఆ టైం టేబుల్ అందలేదను లేదను కాదను మీ పిల్లలు చెప్తే రమ్మనండి మీరే నన్ను అడగండి ఏం సార్ మా పిల్లలకి ఏంటి టైం టేబుల్ అందలేదట ఎందుకంటే అంత పిన్ పాయింట్ గా నేను ఉంటాను కాబట్టి ఇంకా ఎస్ మొదటిదేమో ఐ అండి ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాను రెండవదేమో ఏ అండి ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ అన్నాను మూడవది ఎస్ ఎస్ అనే దాంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటనండి సిస్టమేటిక్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ అండి సిస్టమేటిక్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి సిస్టమేటిక్ గా మీ పిల్లలు ప్రిపే
అందుకని ఐఏఎస్ అయ్యేంత వరకు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లాంటివి బర్త్డే ఫంక్షన్స్ లాంటివి కట్ చేశాను ఎలాగూ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ లాక్డౌన్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత భారతీయ సంప్రదాయాలను ముఖ్యంగా మన మెంటాలిటీస్ లో మార్పు వస్తుందేమో కనీసం రావాలేమో కోరుకుంటున్నాను నేనండి ఫంక్షన్ అయ్యేసరికి వందలాది మంది పిలుస్తా ఉండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నగలు దగదగలైపోయి వగలాడిపోయి యాక్చువల్ గా అక్క తెలిసినానికి మొన్ననే నేను వడ్డానం కొనుక్కున్నాను తెలిసినానికి వంకీ కొనుక్కున్నాను అని అనుకో సూర్యుడు చంద్రుడు మధ్య పాపిటి బిళ్ళ అవసరమే ఇవన్నీ మనకి ఏ ఉన్నాయని ప్రదర్శించడానికి ఫంక్షన్స్ మన పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి కోటాను కోట్లు ఖర్చు పెట్టేసి లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టేసి ఐదు వందల మందిని వెయ్యి మందిని రెండు వేల మందిని పిలిచేసి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి భోజనాలు పెట్టి ఆ భోజనాల్లో కొంత మిగిలి చేసి మిగిలి చేసిన దాన్ని మరి బయట పడేసి ఎందుకండి అంతకన్నా మన ఇంట్లో నిజంగా కనుక ఫంక్షన్ చేయాలనుకుంటే చుట్టాలు ఏం పిలవాల్సిన అవసరం నా దృష్టి అయితే లేదండి ఫ్రెండ్స్ ని కూడా పిలవాల్సిన అవసరం లేదండి పేదవాళ్ళకి బర్థం కావాలంటే మన వీధిలో రోడ్డు పక్కన ఉన్న అడుకు తినే వాళ్లకో లేకపోతే కనుక డైలీ వేజ్ కార్మికులకో పెడతామండి ఆ పానీపూరి అమ్మేవాడు ఆ చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకుని అమ్మేవాడు బజ్జీలు అమ్ముకునేవాడు అలాంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచి కావాలండి భోజనాలు పెట్టండి సార్ మొత్తం మన ఏరియాలో మన వాచ్మెన్ అందరు ఎన్ని అపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయో అన్ని అపార్ట్మెంట్ లో మన వాచ్మెన్ అందరినీ పిలవండి పిలిచి బట్టలు పెట్టండి సార్ ఎందుకు సార్ ఆల్రెడీ ఆ లక్షల్లో కోట్లలో డబ్బు సంపాదించిన బామ్మర్తి నేను అత్తగారు నేను మా అంగారు నేను అందరినీ పిలిచి మళ్ళీ ఉన్నవాడికి మళ్ళీ పెట్టడం ఎందుకు సార్ అదే ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం నేను నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం నేను యాక్చువల్ గా ఇలాగే జీవిస్తున్నాను కాబట్టి నేను చెప్పడం అర్హుండి కూడా నేను ఇలాగే జీవిస్తున్నాను ఇలాగే ఉన్నాను ఇంతకాలం కూడా కాబట్టి నేను చెప్పడానికి అర్హుణ్ణి ఈ వీడియో కనుక ఏ కారణం చేతన ఓపెన్ అప్ అయ్యి మా చుట్టాల్లో చాలా మంది మా మామయ్యలు బాబయ్యలు అందరికీ తెలిస్తే వాళ్ళు ఎప్పటికీ నన్ను నువ్వు రాయివిరా రప్పవిరా శిల్ప శిలవిరా అని అనేసారు కాబట్టి గొడవలేదు కానీ నేను శిలనే కానీ శిలల్ని శిల్పాలుగా అమలు చేయే శిలను కాబట్టి నాకు అభ్యంతరం లేదండి నేను రాయినే కానీ గంధపు చెక్కల్ని నా మీద రాయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క సువాసన వెదజల్లేలా చేయగలను కాబట్టి నాకు అభ్యంతరం లేదండి నేను నిప్పునే కానీ వెన్న ముద్దలు లాంటి మీ పిల్లల్ని కరిగించి నెయ్యి చేసి వాళ్ళని రేపన్ రోజున ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూర్చోబెట్టగలను కాబట్టి నాకు అభ్యంతరం లేదండి బట్ ఫంక్షన్స్ మాట మాటికి ఫంక్షన్స్ తీసుకెళ్ళకండి సార్ పిల్లల్ని అంటే అలా అని చెప్పి సోషల్ స్కిల్స్ వద్దని కాదు అది వేరే కదా నేను సోషల్ స్కిల్స్ అవి నా క్లాస్ నేర్పుకుంటానండి పేరెంట్స్ గా మిమ్మల్ని దృష్టి పెట్టి చెప్తున్నాను నేను పేరెంట్స్ గా మాత్రమే దృష్టి పెట్టి చెప్తున్నాను అవన్నీ వేరే కదా మళ్ళీ నేను ఇంక తర్వాత వచ్చేసండి పిల్లల్లో ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఫాలోయింగ్ టైం టేబుల్ అండి ఫాలోయింగ్ ఒక ఒక ఆర్డర్ అండి అంటే ముందు ఎన్సిఆర్టి పుస్తకాలు చదవాలండి తర్వాత ఏమో వాట్ వి కాల్ అడ్వాన్స్ రిఫరెన్స్ పుస్తకాలు చదవాలి ఆ తర్వాత ఏమో వాల్యూ ఎడిషన్ బుక్స్ చదవాలి ఇవన్నీ మా టెక్నికల్ జార్గాన్ అండి ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం చదవాలి మీ పిల్లలు అదే టైం టేబుల్ లో చదివేలా చేయండి వాళ్ళ ఒకవేళ చదవట్లేదు అనుకోండి వాళ్ళ ఆర్డర్ తప్పుతున్నారనుకోండి మీరు చూడండి మీరు అడగండి కావాలంటే నన్నండి ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అండి నేను ఎంతవరకు కూడా మీరు నమ్మిన నమ్మపైన చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఇలా ఎందుకు సార్ అలా ఎందుకు కాదు చెప్పి నాతో ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో కానీ ఆర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో కానీ నాతో ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది డిస్కస్ కానీ చేసినప్పుడు అంటే నా మెథడాలజీ లో ఏమైనా రాంగ్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ఉదాహరణ నేను చాలా మంది ఆన్సర్ రైటింగ్ రాహస్తం అంటారు నేను అంటాను ఎన్సిఆర్ చదివేవా అని అడుగుతాను ఎన్సిఆర్ ఎందుకు చదవాలి సార్ నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు చదివేసాను ఎప్పుడు చదివితే కదా ఇప్పుడు చదివేవాలి చెప్పు అలాగే రమేష్ సింగ్ అని ఎకానమీకి లక్ష్మీకాంత్ అని ఏమో పాలిటీకి రా కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ఒక నలభై పుస్తకాలు ఉన్నాయండి నేను నలభై పుస్తకాలు చదివితే కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయద్దు అంటాను తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ కి సంబంధించి రెండు పేపర్లు ఐదు నెలల పాటు నేను పంపించిన మెటీరియల్ నేను పంపించిన ఐదు వందల క్లాసులు విన్న తర్వాత అప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయమంటారు వీళ్ళు కొంతమంది తొందరపడిపోతుంటారు తొందరపడిపోయిన వాళ్ళు నన్ను కొంచెం నెగిటివ్ గా అనుకుంటుంటారు అప్పుడు ఎప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తానండి నా కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి ఇవాళ వరకు ఒకటే మాట చెప్తానండి నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ గా నా దగ్గరికి వచ్చావు నాతో నీకు ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది ఉంటే మీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడతాను వాళ్ళని కూడా రమ్మనంటారు ఎంత గడ్స్ ఉండాలి నాకండి అంటే నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివిరా నువ్వు చిన్న అమ్మాయివి నువ్వు బంగారు తలవి బుజ్జి కన్నవి నీ వయసు అంత ఇరవైలో ఉంది నేను నలభైలో ఉన్నాను మీ పేరెంట్స్ కూడా నలభైలో యాభైలో ఉన్నారు మాకు తెలుస్తుందిరా మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటో నువ్వు ఆవేశంలో ఉన్నావు కానీ మేము ఆలోచనలో
ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అనే దాని సంబంధించి చూద్దాం మొదటిది ఏంటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మొదటి దాన్ని రెండు దాన్ని కలిపి చెప్పానండి పిల్లలు ఎలా చదువుతారో మనం తెలుసుకోవడం వాళ్ళు ఎలా చదవాలి అనే దాని మనం తెలుసుకోవడము మనం వాళ్ళని అడగడము రెసిపిక్రేట్ గా ఉంటుందని చెప్పాను పేరెంట్ అంటే పి ఏ ఆర్ ఈఎన్ టి పేరెంట్ అండి పి ఫర్ పేషెన్స్ అండి పిల్లల్ని బాగా పెంచాలని డిసైడ్ అయితే ఇది తల్లిదండ్రులు చెప్తాను నాకు తెలిసి ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంకా మాట్లాడతాను నేను ఖచ్చితంగా చెప్తానండి మీరు చాలా మంది హర్ట్ అవుతారు అయినా పేరెంటింగ్ లో మాత్రం కొద్దిగా మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసినా కూడా సత్యాన్ని చెప్తాను నేనండి ఒకటండి పి ఫర్ పేషెన్స్ అండి పిల్లల్ని బాగా పెంచడానికి ఉన్న పిల్లలు కావచ్చండి భార్యాభర్తల ఇద్దరు కూడా పనిచేయేలా చెప్తానండి పేషెన్స్ అండి లెట్ ది హ్యావ్ పేషెన్స్ అండి ఈ క్లాస్ ఎంతమంది అయితే వాడు వింటున్నారో ఈ క్లాస్ ఎంతమంది అయితే వింటున్నారు అందరికీ చేతులెత్తి మొక్కి చెప్తానండి లెట్ ఎస్ హ్యావ్ పేషెన్స్ అండి పేషెన్స్ అంటే అంటే సహనం అండి సహనం అనేది ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలో చెప్తాను మీకు అండి మళ్ళీ చెప్తాను సహనం ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలంటే ఎవరైతే గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే ఎవరైతే ఎక్కువ వయసు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి ఉండాలి అంటే పిల్లలతో పోల్చుకుంటే పెద్దవాళ్ళుగా మనకి సహనం ఉండాలి భార్యతో పోల్చుకుంటే భర్తకు సహనం ఉండాలి భార్యతో పోల్చుకుంటే భర్తకు సహనం ఉండాలి ఐ రిపీట్ భర్తకే సహనం ఉండాలి భార్య తిట్టినా విమర్శించినా కోప్పడినా గరుడు విసిరేసిన గిన్నెలు మీద వేసేసిన సహనంతో భర్త గారు నవ్వాల్సిందేనండి ఇది నేను ఆచరించి నేను నా జీవితంలో చేసి చెప్తున్నా నా జీవితం అన్ని చేసి చెప్తాను చాలా మంది నా స్టూడెంట్స్ తెలిసిన విషయం సహన అంతా ఉండాలి తిరగేద్దాం అదేంటి సార్ మీరు వయసు క్రైటీరియా ఎందుకు తీసుకున్నారు అసలు వయసుతో కదండి సహనం లాంటివి రావాలి కావాలంటే చూడండి పదిహేనేళ్ల కుర్రాడికి అంటే మీకు అర్థం చెప్పాలంటే రెండు ఇళ్ళు పక్క పక్కన ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ పక్క పక్కన ఇళ్లలో సరిహద్దు విషయంలో గొడవ వచ్చింది అనుకోండి ఉదాహరణ ఇక్కడ మూడు తరాలు ఇక్కడ మూడు తరాలు ఉన్నాయని అనుకోండి తాత మనవుడు కొడుకు మధ్యలో అనుకుందాం అండి ఈ కొడుకులు వీళ్ళిద్దరూ ఇలా ఉంటుందండి తండ్రి ఏ ఏంటండి ఇలా అయితే ఎట్లాగా నేను లేఖలు లాయతో మాట్లాడతాను ఇంకోటి మాట్లాడతాను ఉంటుందండి కానీ పిల్లలతో పోల్చుకుంటే ఆ నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న తండ్రికి అంత ఆవేశం ఉండదు ఆ తాతకి అసలు ఆవేశం ఉండదు తాత డెబ్బై ఏళ్ళ అరవై ఐదు ఏళ్ళ తాతకు ఆవేశం ఉండదు అని ఏమంటాడంటే రే ఇంత అవసరం ఆరే కొట్టుకోవడం అంటాడండి ఎందుకంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో అక్కడ నుంచి మొదలుకు అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వరకు అందరితో కొట్టుకుని తిట్టుకుని ఆ చేసి ఈ చేసి ఈ చేసి ఆ చేసి దీని వల్ల ఉపయోగం లేదని జీవిత సారాన్ని అర్థం చేసుకుని సత్యాన్ని తెలుసుకుని నవ్వుతూ ఉంటేనే సహనంతో ఉంటేనే పనులు అవుతాయి తప్ప కోపగించుకుంటే అవవని ఇరిటేషన్ ఉంటే అవవని అనుభవంతో తెలుసుకున్నవాడు తాత అనుభవం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నవాడు తండ్రి అనుభవం ని జీరో పర్సెంట్ ఉన్నవాడు మానవాడు ఇప్పుడు చెప్పండి మన పిల్లల అనుభవాలు లేని వాళ్ళు మన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళం అందుకు వాళ్ళకన్నా మనకు సహనం ఉండాల్సిందే భార్యతో పోల్చుకుంటే భర్తకు సహనం ఉండాల్సిందే అందులో సందేహమే లేదు అందులో సందేహమే లేదు అయితే దీన్ని ఇంకోలా చెప్తాను నేను సహనం అనేది ఇంకెవరికి ఉంటుందంటే లీడర్స్ ఉంటుంది కావాలంటే చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు లేదో గొప్ప లీడర్లు ఎప్పుడూ కూడా అండి సహనంతో ఉంటారు ఇవాళ భారతదేశం అంతటా కరోనా కారణంగా ఇవాళ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్న సమయాన్ని దాదాపుగా భారతదేశం కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ కోటాను కోట్ల మంది బాధలు పడుతున్న ఈ సమయంలో మోడీ అంటే లీడర్ భారతదేశం లీడర్ ఇవాళ ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు చూడండి కంగారు పడిపోయి ఆవేశపడిపోయి ఉండడు ఏ ఇదేంటి అదేంటి అని ఉండదు చిరునవ్వు చిందించాల్సిందే క్రైసిస్ ని ఎదుర్కోవాల్సిందే ఎవరైతే కష్టాన్ని చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంటారో ఎవరైతే ఒక ప్రాబ్లం ని సొల్యూషన్ రేపు ఆలోచిస్తారో ఎవరైతే ఆర్గ్యుమెంట్ చెయ్యరో మహా అయితే డిస్కస్ చేస్తారు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయని వాడు ఎప్పుడు గుర్తించుకోండి లీడర్ అండి 
అంతే ఏజ్ వచ్చిన కూడా ఆర్గ్యూ చేయడండి నేనే చెప్తాను కదండి నా నా యొక్క ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ మై కెరీర్ లో క్లాస్ లో ఎవరైనా అడిగితే ఆర్గ్యూ చేసేవాడండి ఏంటి ఆ ఇలా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా కనుక నాతో ఏంటి సార్ మీరు అనగానే నవ్వుతూ నీ బాధ ఏంటి నాయన చెప్పు అవునా ఓకే ఓకే ఇంకా బాగుందా ఓకే క్లాస్ ఎంత డిస్కస్ చేద్దామమ్మా ఓకే గుడ్ అంతే నవ్వుతూ మాట్లాడడం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి లీడర్ అయితే వస్తుందండి మీరు లీడర్లు అయితే గుర్తుంచుకోండి మీరు లీడర్లు అయితే మీకు సహనం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇంట్లో మీరు లీడర్ అనుకుంటే సహనం ఉంటుందండి నేను లీడర్ కాదంటే సహనం ఉండదండి అంతే అందుకని పి ఫర్ పేషెన్స్ సహన సహనాన్ని ఇంకోటి కూడా చెప్తానండి పిల్లలు తప్పు చేస్తే క్షమిద్దామండి పిల్లలు తప్పు చేస్తే క్షమిద్దామండి క్షమను ఉంచిన గొప్ప విషయం మరొకటి లేదండి మన పిల్లల్ని మనమే ప్రేమించకపోతే పక్కింటుంటుంది ప్రేమిస్తాడండి ఐ రిపీట్ అండి పిల్లల్ని ప్రేమిద్దామండి పిల్లల్ని ద్వేషంతో కోపంతో పిల్లల్ని మార్చలేమండి పిల్లల్ని ప్రేమతోటి మార్చగలమండి మన ప్రేమ ఎంత గట్టిగా ఉండాలంటే ఎంత గొప్పగా ఉండాలంటే బయటోడి ప్రేమ కన్నా మన ప్రేమ బాగుండాలండి అందుకని పిల్లల్ని ప్రేమిద్దామండి పి ఫర్ పేషెన్స్ పి ఫర్ ప్రేమ అని గుర్తించుకోండి తప్పు చేస్తే క్షమించమంటే అర్థం తప్పులు చేస్తూ ఉంటే క్షమించమని కాదు నా పాయింట్ మీకు అర్థమైంది లేదు తప్పులు అనేది నా దృష్టిలో మూడు రకాలు నా దృష్టి నా తెలిసి మూడు రకాలు అంటే మూడు రకాల వ్యక్తులు మూడు రకాల తప్పులు ఉంటాయి ఒకటి ఒక్కసారి తప్పు చేసి రియలైజ్ అవ్వడం అండి రెండు తప్పులు చేస్తూ వెళ్తూ ఉండడం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త తప్పులు అయి ఉండడం అండి మూడు చేసిన తప్పే చేస్తూ ఉండడం అండి దీని ఏదో ఒక ఉదాహరణ చెప్దాం గ్లేరింగ్ గ్లేరింగ్ ఉదాహరణలు నాకు తెలిసి సాధారణంగా గ్లేరింగ్ ఉదాహరణలు ఏముంటాయంటే అయితే చదువుకు సంబంధించి ఉంటుందండి చదువుకు సంబంధించి ఉంటుంది లేదా లవ్కు సంబంధించి ఉంటుంది పిల్లలు ఎప్పుడైనా కనుక ఇంటర్మీడియట్ కానీ టెన్త్ క్లాస్ కానీ బీటెక్ కానీ వాళ్ళు ఏ కారణం చేతనైనా సబ్జెక్టులు పోగొట్టుకున్నారనుకోండి ఉదాహరణకి మన పిల్లలు ఎవరైనా పోగొట్టుకున్నారనుకోండి అయిపోయింది సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళు అరే తప్పు పోరా నువ్వు బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయరా కంప్లీట్ చేసుకో తిట్టకండి అక్కడ ప్రేమగా చెప్పండి అదే సహనం అన్నాను నేను చాలా కష్టం అండి బాబు అంత ఈజీ కాదు చెప్పిన అంత ఈజీ ఏం కాదు అమ్మో అంత ఈజీ ఏం కాదు నాకు తెలిసిన ఆ విషయం నాకు నలభై ఐదు ఏళ్ళు నేను ప్రాక్టీస్ చేసి అభ్యాసైన తుఖవుంతేయ వైరాగ్యన సద్గృహితే అంటాడండి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఆయన అసంశయం మహాబాహో మనోదుర్ నిగ్రహం చర అది ఫస్ట్ లైన్ అది చాలా పక్కన పెడదాం నాయన ఏదైనా రావాలి అంటే రెండు ఉండాలి ఒకటి వైరాగ్యమైన ఉండాలి లేదా అభ్యాసమైన ఉండాలి వైరాగ్యం అంటే గడ్డం పెంచుకుని సన్యాసం తీసుకుని వైరాగ్యం వచ్చి వైరాగ్యంలో కలిసిపోవడం అది చేయలేం కదా అలాంటి సంవత్సరాలు ఉన్నాం కదా మనం పెళ్ళయి పిల్లలు ఉన్నాను కదా అందుకని మనకు అదే లేదు ఇంక మీద అభ్యాసం సాధన చేయడమే అండి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పెర్ఫెక్ట్ అండి ప్రాక్టీస్ చేయడమే తప్పదు అందుకని పిల్లల్ని తిట్టకండి ఫస్ట్ తప్పు తిట్టకండి ప్రేమించండి సార్ తప్పు చేసినా ప్రేమించండి సార్ తప్పు చేసినా గుండెలు పెట్టుకోండి సార్ పిల్లవాడు రియలైజ్ అవ్వడం మొదలు పెడతాడు సార్ అమ్మాయి రియలైజ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది సార్ బ్యాక్ లాగ్ విషయంలో ఆమె రియలైజ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది సార్ తప్పటడుగుల విషయంలో రియలైజ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది సార్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ రియలైజ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం రియలైజ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం కూర్చోబెట్టాడు డిస్కస్ చేయం ఆర్గ్యూ చేయగా ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎప్పుడు గుర్తించుకోండి ఊబి లాంటిది ఆర్గ్యుమెంట్ చేసే కొద్దీ ఊబిలో దిగిపోతూ ఉంటామండి డిస్కస్ చేసే కొద్దీ ఈత లాంటిది అండి అవతల కట్టుకు వెళ్తాం అండి ఇఫ్ యూ మనం డిస్కస్ చేస్తే అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు వెళ్తామండి అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి వెళ్తాం అదే కనుక మనం ఏ కారణం చేతనైనా మనం కనుక ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక చేయడం మొదలు పెడితే మన ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే అవతల కట్టుకు వెళ్ళమండి కిందకి దిగజారిపోతామండి ఆర్గ్యూ చేసే కొద్ది దిగజారిపోతాం బ్యాంక్ ఎంప్లాయీతో ఆర్గ్యూ చేయకండి పోలీసు వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయకండి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మీతో ఏదైనా గొడవ పడుతుంటే ఆర్గ్యూ చేయకండి పక్కింటలతో ఆర్గ్యూ చేయకండి పెళ్ళంతో ఆర్గ్యూ చేయకండి భర్తతో ఆర్గ్యూ చేయకండి పిల్లలతో ఆర్గ్యూ చేయకండి అసలు జీవితంలో ఆర్గ్యుమెంట్ వద్దండి డిస్కస్ చేయండి కావాలంటే అదేంటి సార్ ఆర్గ్యుమెంట్ కి డిస్కషన్ కి తేడా ఏంటి చెప్పమంటారండి ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు సార్ ఒకటి నువ్వు చెప్పింది వినేవాళ్ళు రెండు నువ్వు చెప్పింది వినని వాడు గుర్తించుకోండి 
నువ్వు చెప్పింది వినేవాడికి ఒక్కసారి చెప్తే విన్ విని అర్థమైపోతుందండి నువ్వు చెప్పింది వినని వాడికి వంద సార్లు చెప్పిన అర్థం కాదు ఇంకెందుకండి అందుకని బెటర్ అని చెప్పండారా మనం జడ్జ్ చేసుకోవాలి ఓహో ఈడు వినే రకమా వినని రకమా వినని రకం రా అయితే బదిలీ చెప్పకు అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదుగా డిస్కషన్ లేదుగా తర్వాత తిరగేద్దాం వీడు వింటాడు ఒకసారి చెప్తున్నావు కదా ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు కదా నేను ఎప్పుడు అదే చేస్తాను నా 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 జీవితంలో ఎవరు ఎదురైనా కాదు శత్రువు ఎదురైనా కానీ నేను ఆర్గ్యూ చేయను ఐ నెవర్ డూ అండ్ ఐ నెవర్ డూ నేను అవసరమైతే తలకే ఉంచుతాను నేను అవసరమైతే ఓడిపోతాను నేను అవసరమైతే కోల్పోతాను బట్ ఐ నెవర్ ఆర్గ్యూ అండ్ ఒక రెండు సందర్భాల్లో చేశాను నా జీవితంలో తర్వాత అర్థమైంది ఏ వేస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వద్దు డిస్కస్ చేద్దాం కావాలంటే కొట్లాట్లొద్దు ఐ నెవర్ అందులో నాకు మాక్సిమం నా జీవితంలోకి నెగిటివ్ థాట్స్ ఆ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రాని పని అసలు అన్ని పాజిటివ్ గానే చూస్తాను అన్ని పాజిటివ్ గానే చూస్తాను చూడాలి కనీసం అందుకని పిల్లల్ని ప్రేమిద్దామండి పిల్లలు తప్పు లక్ష్యం ఇద్దామండి ఏ కారణం చేత చేసిన తప్పే చేస్తుంటే పిల్లలతో మాట్లాడండి కూర్చోబెట్టండి డిస్కస్ చేయండి జీవితం విలువ తెలపండి జీవితం విలువ నిజంగా తెలుసుకోకపోతుంటే మనం ఏం చేయగలవండి విడిచిపెట్టండి తప్పదండి ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా మన పిల్లలు సాధారణంగా అలా ఉండరు బట్ ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నానండి ఎప్పుడో చేసిన తప్పుకి మాత్రం ఇప్పటికీ డిస్కషన్ చేయొద్దండి ఎప్పుడో చేసిన తప్పుని ఇంకా ఆ తప్పునే కంటిన్యూ చేస్తుంటే మాత్రం కనిపెట్టండి కనిపెట్టి వాళ్ళకి తెలియపరచండి అంటే నా ఉద్దేశం టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ బ్యాక్ లాగు ఉన్నాయనుకోండి అలాగే ఇప్పుడు చదువుతాడు అనుకోండి దెన్ కూర్చోబెట్టండి ఏంటి ఐఏఎస్ అంటే ఇదా ఇది కాదే అని మీరు చెప్పండి ఇంకా ఏ ఆల్రెడీ ఇన్ దాన్ని ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ అని చెప్పానండి లెట్ ఇస్ హ్యావ్ పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ అండి జీవితంలో అంతా మన మంచిగా అనుకోండి సార్ ఇవాళ కరోనా కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడు వందల కోట్లకు పైగా రెండు వందల కంట్రీస్ లో లక్షలాది కోట్లాది మంది ఇళ్లల్లోనే ఉండిపోవడం లాక్ డౌన్ అనేది కంటికి కనిపించిన ఒక వైరస్ ని చూసి భయపడి ఇళ్లల్లో దాక్కున్నాం మన అందులో ఇళ్లల్లో దాక్కున్నాం సార్ ఇళ్లల్లో దాక్కున్నాం యాటిట్యూడ్ అయినా పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం జీవితంలో ఏం జరిగినా కూడా మంచిగా జరుగుతుంది చెడ్డకి జరగదు గుర్తుంచుకోండి సార్ జీవితంలో ఏది వేస్ట్ లేదు సార్ నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పింది ఇక్కడ సరదాగా చెప్తాను యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అంటే రాత్రి అన్నం మిగిలిపోయింది అనుకోండి రాత్రి అన్నం మిగిలిపోయింది ఆయన పార్టీ చేసుకుని వచ్చారు ఈవిడ అన్నం అక్కడ పెట్టేసింది ఆయన తినలేదు పొద్దునే లేచిన వెంటనే సుప్రభాతం స్టార్ట్ చేస్తాను ఏంటండి మీరు బొత్తిగాను రాత్రి అన్నం మిగిలిపోయింది జ్ఞాన పెట్టలేదు దారుణం అండి మీరు అన్నం మిగిలిచేశారు మీరు ఎప్పుడు అంతేమి బొత్తికి అంతేమి నా అన్నం అంతేమి అబ్బో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్దండి ప్రోగ్రాం కానీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న ఇల్లాలు అలా చేయదండి చాలా సింపుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఆయన స్నానం చేసి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి పులిహార లెమన్ రైస్ ని వేడి వేడిగా ప్లేట్ లో పెడుతున్నాను ఈ అమాయకుడు తినేసి భలే చేసేవే అంటాడు కానీ రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంలో పొద్దున్నే వేడి వేడి చింతపండు పులిసేస్తే దాన్ని బాగా కలిపితే కలిపిన దాన్నే మళ్ళీ కలిపితే అది అద్భుతమైన లెమన్ రైస్ పులిహార అవుతుంది అనే విషయం పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ అనే ఇల్లాలకు తెలుస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు మొగుని విమర్శించడం లేదు అన్నాన్ని పాడేయడం లేదు టిఫిన్ కొత్తగా చేయడం లేదు హాయిగా ఉంది రెండు రోజులు మూడు రోజులు వరుసగా పెట్టినప్పుడు ఏంటే రోజు నువ్వు లెమన్ రైస్ పెడుతున్నావు అంటే అప్పుడు చెప్పండి రాత్రి అన్నం మిగిలితే పొద్దునకి లెమన్ రైస్ అవును సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించకపోతే ప్రమాదాలు జరుగును అని టీవీ నైన్ యాంకర్ లా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి సింపుల్ లాజిక్ అండి సింపుల్ లాజిక్ అందుకని ఆర్గ్యుమెంట్ వద్దు యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోండి పాజిటివ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోండి అలా ఇంకోటి కూడా చెప్తానండి దయచేసి విమర్శించుకోకండి విమర్శించుకోవడం వేరండి ఎగతాడి చేయడం వేరండి తక్కువ చేసి మాట్లాడడం వేరండి దయచేసి అండి భార్యాభర్తలిద్దరు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలిద్దరు పిల్లల ముందు ఒక్కటిని ఇంకొకటి తక్కువ చేసి మాట్లాడుకోకండి నేను మాట్లాడుతుంది సరసాల గురించి కాదు ఆవిడ కాఫీ తీసుకొస్తే తీసుకొచ్చిన కాఫీని ఏంటిది ఇది ఒక కాఫీ అది కాస్ట్ అండి అలా అనద్దని చెప్తాను అదేంటండి ఆ మాత్రం సరసన లేకపోతే ఎలాగంటారు దీన్నే ఇంకోలు చెప్పమంటారండి ఆమె ఇచ్చింది కాఫీ ఏ ఏంటిది కాఫీ ఇవ్వమంటే అమృత ఇచ్చావు అనండి దాన్ని ఇంకా కావాలంటే డ్రమ్ టిక్క మెలో డ్రామాగా చేయండి ఏ 
ఏంటిది కాఫీ అమ్మంటే ఏమి ఇచ్చావు నువ్వు అనగానే ఆవిడ ఆ ఏమి ఇచ్చాను అంత భయపడి పోరండి వాడ పెళ్ళాలి బట్ ఉన్నందులో లేదా పిల్లలు కూడా ఏదో నన్న అంటాను ఏంటే మీ అమ్మ కాఫీ ఇమ్మంటేనేమో అమృతం ఇచ్చిందనంటే అబ్బబ్బబ్బబ్బా పంచ్ అసలు మేడం సార్ మేడం అంతే అనండి అద్భుతంగా ఉంటుంది సింపుల్ లాజిక్ దాన్ని పోవచ్చు కూడా చెప్పొచ్చు అండి సరసాలు కూడా పోవచ్చుగా ఉంటాయి అపహాస్యం నుంచి హాస్యం పుట్టాల్సిన అవసరం లేదండి సరం శృంగారం నుంచి సరసం నుంచి కూడా ఆనందంగా ఇచ్చిపోవచ్చు అండి అందుకని చిన్న చిన్నవి అందుకని పాజిటివ్గా ఉందామండి పెళ్ళామంటే తక్కువ చేసి చూడడం ముఖ్యంగా చాలా మంది మగాళ్ళకు ఉంటుందండి వద్దండి ఆడవాడు అంత సామాన్యులేం కాదండి మీకు తెలుసో లేదు తెలీదో కరోనా కూడా మగాడికి ఎక్కువ వస్తుంది ఆడాలి తక్కువ వస్తుంది కావాలని చూసుకోండి అందుకని స్త్రీని తక్కువ చేసి చూడకండి చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి వాళ్ళు బో బాగా గొప్పవాళ్ళు నేను చెప్పుకుంటే టైం సరిపోతా భారతదేశం ఐదు వేల సంవత్సరాల భారతదేశ చరిత్రలో పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలు వచ్చేంత వరకు స్త్రీలకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేదండి బాలికల పాఠశాల లేదండి అంటే నూట యాభై సంవత్సరాల కిందట మాత్రమే స్త్రీలు బయటకు వచ్చి చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారండి కానీ ఇవాళ ఇవాళ ఏ రంగంలో భారతదేశంలో స్త్రీలు ఫస్ట్ స్టెప్ లో లేరో చెప్పండి సార్ ఎందులో లేరండి మీ ఓపి సార్ ఎందులో లే ఎందులో లేరండి వైమానిక తరం నేవీ లేకపోతే కనుక ఏ ఆర్మీ విమానాలు నడపడం అంటే పైలట్ అంటారు ఎయిర్ హోస్టెస్ అండి విమానాల ఇంజనీరింగ్ అండి ఎయిరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంట ఆ మొదలు గురించి చెప్పడం మొదలు పడితే రాష్ట్రపతి ఈ దేశానికి భారత ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ప్రతిభా పాటిల్ ముఖ్యమంత్రులు జయలలిత లాంటి వాళ్ళు రాష్ట్ర గవర్నర్లు చెప్పాలి కానీ వందల చీఫ్ జస్టిస్లు జస్టిస్లు అడ్వకేట్లు లాయర్లు డాక్టర్లు యాక్టర్లు సోషల్ యాక్టివిస్టులు అసలు తన కాలు విరిగిపోయిన వారు ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి అరుణిమ సినహా ఎవరే శిఖర ఎక్కిందండి అది ఆడవాళ్ళు అంటే ఒక ఇంట్లో పాతికేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయి తన తల్లిని తండ్రిని వదిలేసి మంత వచ్చేసింది సార్ ఎంత నమ్మకం అండి అంతకుముందు ఎవడైనా ముట్టుకుంటే తప్పు ఇవాళ దేహాన్ని ఇచ్చేసిందండి ఊహించండి ఎన్ని కోల్పోయి మన దాకా వచ్చింది స్త్రీని గౌరవించాలి సరే తప్పులుంటే చెబుతో నేను కాదంటలేదు అలా అని చెప్పి పొద్దునే భజన చేసి ఓ మహా తల్లి నువ్వు చాలా గొప్పదా నివి అని పొగడం అంటలేదు ఆమెను తప్పులుంటే చెబుతాం కానీ నలుగురు ముందు చెప్పద్దంటున్నాను నిందిస్తూ చెప్పద్దంటున్నాను ఓసారి ప్రేమగా చెప్తాం ఓసారి బుజగిస్తూ చెప్తాం ఓసారి మురిపేంగా చెప్తాం ఓసారి ముద్దుతో చెప్తాం అప్పుడప్పుడు కావాలంటే కాస్త అమ్మా తల్లి అని కర్కశంగా చెబుతాం కర్కశం అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే మెత్తని ఏమంటే వెన్నని నెయ్యిలా తయారు చేసే గోరువెచ్చని సెగలా ఉండాలి అంతేకాని భయంకరమైన నిప్పులా ఉండకూడదని చెప్పి మహాభారతంలో విధురుడు చెప్తాడు కోపం ఎలా ఉండాలన్నది అందుని కోపాన్ని ప్రదర్శించవద్దు ఆవేశాన్ని ప్రదర్శించవద్దు ఆగ్రహాన్ని ప్రదర్శించవద్దు కానీ కొంచెం చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం దాన్ని మామూలుగా అయితే తెలుగు కథానికల్లో ఒక ఆయన రాశారు భార్య ఎప్పుడైనా తప్పులు చేస్తే ఆమెకు రియలైజేషన్ కలిగించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అంటేనటండి రెండు పనులు చేయమన్నారండి యాక్చువల్గా ముని మాణిక్యం నరసింహారావు గారు అని చెప్పి కాంతం కథలను రాశారండి అందులో చెప్తారనమాట ఒకటి ఒకవేళ భార్యను కొట్టాల్సి వస్తే కొట్టు కానీ పూలతండతో కొట్టు అన్నారండి బహుశా మీకు అర్థమైంది అనుకున్న అందులో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఇంకా అంతగానే చెప్పకూడదు పూలదండతో కొట్టు తగలదు కొట్టిన ఆనందం నీకు తీరింది పూలు కాబట్టి ఆమెకి ఇష్టం తర్వాత అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే అందులోనే బాగా యాక్చువల్గా బాగా అంటే పూల దండతో కొట్టడము అనేది మాత్రమే కాకుండా ఒకవేళ భార్య నువ్వు ఏదైనా నిందించాల్సి వచ్చినా చెప్పాల్సి వచ్చినా ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినా పొగడ్తలతో చెప్పమన్నారు ముందు పొగుడు తర్వాత చెప్పమన్నారు పొగడ్త అనేది నా దృష్టిలో సెంటు లాంటిది ఇది ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు చెప్పారు సెంటు లాంటిది అది రాయాలి తప్ప తాగించకూడదు అన్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు రోజు పొద్దున్న సాయంత్రము కాస్త సెంటు రాస్తూ ఉండాలి అలా అని చెప్పి ఇంకోటి కూడా యాక్చువల్గా మునుమానిక నరసింహారావు గారు చెప్పిన కాంతం కథ లాంటి వాటిలో ఉన్న మరొకటి ఏంటి ఆ అదే భార్యకి చెప్పాలి ఆమెని అంటే ఏమంటుంది దాన్ని తెలియనిది చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ఈ వాటిలో ఒకటేమో పూల తండతోటి కొట్టడం అయితే రెండవది ఏమన్నారంటే ఒక గోరువెచ్చని సూర్యకాంతికి ఎలాగైతే ఒక మనకి మామూలుగా కమలము అంటే పద్మాలు అంటారు కదండి బిచ్చుకుంటాయో అలా ఆమె మనసు రియలైజేషన్ అయ్యి బుద్ధి వికసనం అయ్యేలా చెప్పమన్నారు ఇప్పుడు భర్తకి భర్త భార్యకి ఇంతవరకు భర్త చెప్పాను కదా దయచేసండి భార్యల్లారా 
భర్త అనేవాడు బయట ఎన్నో అంటే హౌస్ వైఫ్ అయితే చెప్తానండి హౌస్ వైఫ్ అయితే చెప్తాను బయట ఎన్నో తిరిగి కొన్ని వందల మంది చేత తిట్లు తింటామండి వాడు మీరు తిరిగి తింటాం ఎంతో గొప్పగా మేము ఒక వీడియో పెడతామండి కింద ఎన్ని ట్రోలింగ్స్ ఉంటాయో ఎన్ని తిట్లు ఉంటాయో మనసు గాయపడుతుందండి బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోండి మీ హస్బెండ్ ఒక కస్టమర్ అయినా ఓ రోజైనా తిడతారు సార్ ఒక క్లయింట్ ఎవరో ఒకరు తిడతారు సార్ తిట్టడం అంటే ఇగో అని వాళ్ళంతరూ ఇగో అయిపోయారు అందుకని ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు గాయాలతోటి ఇంటికి వస్తాడు సార్ మీ మధుర గేయాలతో ఆ గాయాలకు మాన్పులు ఇవ్వాలండి దయచేసి భార్య వెళ్ళారా అయితే అలా అని ఇందాక నేను చెప్పిన అడిగే భర్త పాత్ర భార్య పాత్ర ఇవన్నీ కలిపి చేసుకోవాల్సినవి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాస్త మంచి గో మంచి నీళ్ళు ఇవ్వండి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఏం వద్దు సార్ ఏ భర్త అయినా ఫస్ట్ కోరేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కోరేది ఏంటంటే నువ్వు ఇంట్లోకి వచ్చిన వెంటనే భర్తకి నువ్వు టిక్ టాక్ చూసుకోవడం కాకుండా వాట్సాప్ చూసుకోవడం కాకుండా ఇక ఏమైనా ఏదో టీవీసీలు చూసుకోవడం కాకుండా ఆయన వచ్చిన వెంటనే మంచి నేను మాట్లాడుతుంది హౌస్ వైఫ్ గా ఉన్న భార్య గురించి ఇది గమనించాలి మీరు ఏమంటే మీరు సగం సగం వినకండి నేను భర్త గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు భర్త గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు భార్యలేమో ఆనందంగాను భార్య గురించి చెప్తుంటే మాత్రం మీ కోపగాను చూడకండి ఇద్దరు అన్న ఉద్దేశం అండి నేను విడివిడిగా చూడకండి ఇద్దరు రెండు ఒక బట్టికి రెండు చక్రాలు లాంటి వాడు నేను ఇందాక భర్త ఎలా ఉండాలో చెప్పానండి అలాగే భార్యని నిందించడం కానీ నలుగురిలో అవమానపరచడం కానీ చేయకండి భర్త నలుగురిలో అవమానపరచకండి భర్తని గౌరవించండి సార్ ప్రేమించడం కన్నా ఈ ప్రపంచంలో గొప్పది గౌరవించడం అండి మీరు గౌరవిస్తే పిల్లలు గౌరవిస్తారు సార్ గుర్తుంచుకోండి అందుకని ఇదంతా కలిపి నేను ఏమనంటే ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్ అన్నానండి ఇంకా ఆర్ ఆర్ ఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యత చాలా ఎక్కువ అండి మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలండి ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ అండి మనం త్రిబుల్ రైడింగ్ చేసి మనం హెల్మెట్ వాడకుండా ఉంటే మనం ఇష్టం వచ్చిన మందు కొడితే మనం దమ్ము కొడితే పిల్లలకు కూడా అదే చేస్తారండి ప్లీజ్ వద్దండి లెట్ అస్ బి వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సనాలిటీస్ అండి అందులో ఇవాళ ఈ కరోనా వైరస్ లాంటి విజృంభణలకి ఇవాళ మనకు చాలా రాబోయే రోజుల్లో విషయం వెరీ కేర్ఫుల్ అండి మనం సిగరెట్లు కాల్చడాలు మందు కొట్టాలు లాంటివి ఎంత తగ్గించుకుని అంత మంచిదండి అది ఆరోగ్యాన్ని మంచిదే యోగా చేయండి మెడిటేషన్ చేయండి మంచి ఆహారం తినండి హెల్దీ ఫుడ్ తినండి పౌష్టిక ఆహారం తినండి న్యూట్రిషియస్ తోటి కూడా వాటిని డెవలప్ చేసుకుందాం ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకుందాం ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ఆ మొన్న ఆయన తన ఉపన్యాసంలో ఏడు ప్రధానమైన పాయింట్లు ఒకటి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోమని చెప్పారండి ఇవాళ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకుందామండి పసుపుతో పొద్దున ఏదో తాగితే ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది ఎవరో చెప్తారు ఎలా నువ్వు చూడండి ఆ ఇమ్యూనిటీ అల్లోపతి వాడతారా హోమియోపతి వాడతారా ఆయుర్వేదం వాడతారా న్యాచురోపతి వాడతారా మీ ఇష్టం అండి బట్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకుందామండి అందుకని అలా మనం డెవలప్ చేసుకుంటే కదండి పిల్లలకు వచ్చేది మనకి ఏమో చెడు అలవాట్లు ఉంటే పిల్లలకి మంచి అలవాట్లు ఎందుకు వస్తాయండి అందుకని కొంచెం పిల్లలకి నేర్పించే ప్రయత్నం చేయాలంటే ముందు మనం నేర్చుకోరు కాబట్టి రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ గా ఉండాల్సిందని భారతదేశాన్ని గౌరవిద్దాం అండి జాతీయ జపతాకాన్ని గౌరవిద్దాం జాతీయ గీతాన్ని గౌరవిద్దాం సాటి మనిషిని గౌరవిద్దాం మనుషుల్ని గౌరవిద్దాం మతాల్ని గౌరవిద్దాం మీరు కావాలన్న చోటు ఇక్కడ నా దగ్గర మొత్తం ఇక్కడ బైబిల్ ఉందండి ఇక్కడ ఖురాన్ ఉందండి ఇక్కడ భగవద్గీత ఉందండి నేను మూడు చదివానండి మూడు చదివాను నేను అంటే సర్వమానవాడి మతం పేరుతోటో కులం పేరుతోటో ప్రాంతం పేరుతోటో మనం వద్ద అది నేను ఎన్నో మళ్ళీ చెప్తాను తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఈ ఫర్ ఎనర్జీ అండి ఎనర్జీ అంటే అంటే నా ఉద్దేశం అంటే ఎప్పుడు కూడా నిత్య చైతన్యంగా ఉన్నాడు సార్ పండగ వచ్చినప్పుడు చూడండి మనం అన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటాం ఏదో అన్ని పెట్టుకుంటాం దండలు పెట్టుకుంటాం ముగ్గులు వేసుకుంటాం మంచి పట్ల కట్టుకుంటాం తలార స్నానం చేస్తాం అలా నేను రోజు ఉండాలంటాను ఎవ్రీడే యూ షుడ్ బి లైక్ దట్ అండి ప్రతిరోజు పండగ అండి నా దృష్టి అయితే కనుక ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈస్ ద ఫెస్టివల్ మూడ్ నా దృష్టి నేనైతే అలాగే ఉంటాను చైతన్యంగా ఉండండి సార్ కొంతమంది పేరెంట్స్ లాగా డల్ గా ఉంటారండి తప్పదా ఇప్పుడా చెయ్యాలా అవునా అమ్మా వద్దండి అయితే ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఉండదో చెప్తానండి హెల్త్ బాగుండకపోతే ఉండదండి అందుకే హెల్త్ బాగా చేసుకుందాం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అండి డబ్బు కన్నా గొప్పది ఏదైనా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉందండి ఆరోగ్యం మాత్రమే ఇవాళ నేను చెప్పాల్సిన వచ్చేది లాక్ డౌన్ సాక్షిగా అందుకని హెల్త్ ని డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హెల్త్ లో మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఫిజికల్ హెల్త్ అంటే మెంటల్ హెల్త్ దాని దాని చెప్పండి ఎనర్జీ అనమాట సో పేరెంటింగ్ లో మనకి ప్రధానంగా పేషెన్స్ ఉండాలండి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలండి ఎనర్జీ ఉండాలండి యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ గా ఉండాలండి ఇంకా ఎన్ ఫర్ న్యూట్రాలిటీ అండి న్యూట్రాలిటీ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ 
తటస్థంగా పెంచండి పిల్లల్ని సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఒకలాగే చూసేలా పెంచండి సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఒకలాగే ఉండేలా చూడండి రాత్రి అయినా పగలైనా ఒకలాగే ఉండేటువంటి వ్యాపారంలో లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఒకలాగే ఉండేలా పిల్లలకి చెప్పండి పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా కులం మతం ప్రాంతం పేరుతోటి స్త్రీ పురుష విపక్ష తోటి ట్యాగింగ్స్ ఇవ్వద్దండి లెట్ అస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ట్యాగింగ్స్ అండి మనం ఎన్ని ఇస్తామో అంత లేదు నీకు తెలిసినారే మా వాళ్ళు నీకు తెలిసినారే వీళ్ళు ఎన్ని వందల కబుర్లు చెప్తామనండి వాడు వేస్ట్ రా మోడీ గడు వేస్ట్ రా వీడు వేస్ట్ రా ఎందుకండి పిల్లల ముందు ఆ మాటలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మన పిల్లవాడికి వాడు వేస్తు వీడు వేస్తున్న మనం అంటుంటే వాడు మనం వేస్తున్న బయట ఉంటుంది ఎందుకంటు వద్దు న్యూట్రల్ గా పెంచుతాం సార్ కోపం వద్దు బాధ వద్దు ఆనందము వద్దు అన్ని రకాలైన వాటిని దాటుతామండి తామ రాక మీద నీటి పుట్ల పెంచండి సార్ పిల్లల్ని ఐ రిపీట్ అండి తామ రాక మీద నీటి పుట్ల పెంచండి డిటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ ఉండాలండి అటాచ్మెంట్ విత్ డిటాచ్మెంట్ ఉండాలండి అవసరం అయితే సర్వం పోయిన జీరో స్థాయి నుంచి ఎదగలను అనే నమ్మకం పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే మనకు ఉండాలి కదా మనకు ఉండాలి కదా ఎక్కడి నుంచైనా జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు నమ్మకం వాళ్ళ పిల్లలకి అండి న్యూట్రల్ గా పెంచండి అంతేగాని వాళ్ళ ఎమోషన్స్ తో పెంచకండి ఎమోషన్స్ అంటే నా ఉద్దేశం ఎదుటి వ్యక్తికి హాని కలిగించేది ఎమోషన్ దయచేసి గమనించాలి ఆగ్రహం వేరండి ఆవేశం వేరండి కోపం వేరండి క్రోధం వేరండి ఇవన్నీ నేను వేరే ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను అంటే నేను నేను వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఎమోషన్ గా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది ఎమోషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అండ్ నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ నర నరానికి ఎక్కాలి మీ కణకణానికి అందాలి మీ గుండె లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి ఇవాడ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియో విన్న తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఈ గురుకులంలో నా పిల్లల్ని జాయిన్ చేసినందుకు గర్విస్తున్నాను అనే స్థాయిలోకి మీ ఆలోచన పరిధి వెళ్ళగలగాలి ఇలా ఉండాలి రా ఎడ్యుకేషన్ ఇలా ఉండాలి రా విద్య అంటే విజ్ఞానం అంటే ఇది సంస్కారం తోటి కూడినదే విజ్ఞానము విద్య అని మన పిల్లలకి నేర్పగలగాలి మనం అండి అలా నేర్పాలంటే మనం కూడా ఉండగలగాలండి వాచ్మెన్ గౌరవిద్దాం బయట వాళ్ళని గౌరవిద్దాం అలానే దయచేసి మళ్ళీ మెత్తగా ఉండద్దండి అది వేరే కదా మెత్తగా పెంచమంటారు లేదండి నా ఉద్దేశం మీరు గమనించలేదు కొంతమంది పిల్లలు చాలా మెత్తగా ఉంటారు ఇక్కడేమో అద్దం ఉందండి ఇక్కడేమో ఎన ఎనుము ఉందండి ఇప్పుడు నేను కొట్టడం మొదలు పెడితే స్థితితోటి ఇదేమో అద్దం కాదు కాబట్టి పగిలిపోదు ఇది అద్దం కాబట్టి పగిలిపోతుందండి కాబట్టి పిల్లల్ని ఒకే దెబ్బ తగిలితే అద్దంలా పెంచితే పగిలిపోతాడు అదే ఒక ఇనుములా పెంచితే ఉక్కులా పెంచితే అతను పగలడండి అందుని పిల్లలు ఉక్కులాగే పెంచాలి నేను కాదంటం లేదు అలాని వాళ్ళ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళకి కోపము తాపము అసూయ ద్వేషము ఈర్ష్య అహంకారము ఇవన్నీ వద్దండి పిల్లలకి ఇగో వద్దండి పిల్లలకి కోపం వద్దండి పిల్లలకి చికాక్ వద్దండి పిల్లలకి చాలా మంది పిల్లలు అసహనం ఉంటుందండి ఈ మధ్య కాలం ఎక్కువ గమనించాను చాలా మంది పిల్లలు అసహనం ఉంటుందండి ఇరిటేషన్ అండి ప్రతి దానికి ఇరిటేషన్ దేనికండి ఇరిటేషన్ కొన్ని వందల మంది పిల్లలు చూశాను నేను దేనికి ఇరిటేషన్ ఏదో జస్ట్ ఇలా రాసి చదువుకుంటుంటారు కరెంటు అరిచేస్తారు ఇప్పుడు కరెంటు పోయింది ఏం అంత ఇరిటేషన్ ఏంటి కరెంటు పోదా జీవితం ఉన్న తర్వాత ఏం పోదా ఏం జీవితం ఉన్న తర్వాత పోతుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయి యాక్సెప్టెడ్ ఎందుకు ఎందుకు జీవితం అంతా అన్ని వస్తాయి సార్ అన్ని పోతాయి చాలా మంది తెలిసిన ఈ క్లాస్ వింటున్న వాళ్ళు తెలిసిన అంటే ఈ జీవితంలో కొంతమంది వైవాహిక సంబంధాలు పోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి వివాహాలు ఆగిపోతూ ఉంటాయి కొంతమంది పెళ్లిళ్ళు ఎప్పటికీ అవ్వకుండా ఉంటుంటాయి కొంతమందికి అసలు సంబంధం వచ్చిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది పెళ్లి పీటలు దాకెళ్ళి ఆగిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి యాక్సెప్ట్ ఇట్ రిసీవ్ ఇట్ హ్యాపీగా స్వీకరించు మనకి ఏం జరిగినా మంచిగా జరుగుతుంది అనుకోవటం అగాధమ జల నిధిలోన ఆణిముత్యం ఉన్నట్లే చోకాల మడుగున దాగి సుఖం ఉన్నట్లే దాన్ని చూడటం మొదలు పెట్టాలండి పిల్లల్ని అలా పెంచే ప్రయత్నం చేద్దామండి వాళ్ళకి శక్తిని యుక్తిని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏది జీవితంలోకి వచ్చిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక మనకు పరిస్థితి తీసుకొద్దాం అయ్యే అయితే మంచిదే అవ్వకపోయినా కూడా పర్లేదు అనే స్థాయిలో పెంచుతాం కానీ నీ ప్రయత్నం లోపల ఉండొద్దు నేను అదంటున్నానండి నీకు సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చిందిగా అయ్యే చదువుతావయ్యా ఆ కాకపోతే కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటావయ్యా ఏంది లొల్లి కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటావు ఏంది లొల్లి ఇంకో విషయం చెప్పంటారా సార్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా పోతు సార్ సార్ కంటెంట్ ఉన్నవాడు కఠోర తప్పని లేదు సార్ ఏదైనా అనుకోండి సార్ ఇన్నేళ్ల నా జీవితం సాక్షిగా చెప్తున్నానండి ఒక్కసారి కూడా నేను ఐఏఎస్ గురించి కానీ ఈ గురుకులం గురించి కానీ ఇంతవరకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వలేదండి ఇంతవరకు కమర్షియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదండి ఇంతవరకు నా దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్ నన్ను నా దగ్గర జాయిన్ అవును అడగలేదండి మరి ఎందుకని కంటెంట్ ఉంటే కటౌట్ తో పని లేదు
అభిమన్యుడులా బతకద్దంటే సగం సగం నేర్చుకోకండి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నేను చూశాను సార్ సగం సగం నేర్చేసుకుంటారు అంతే ఎంసీఆర్టీ రెండు పుస్తకాలు చదువుతారు అంటే రెండు టాపిక్స్ చదువుతారు అంటే అమ్మ వెంటనే ఓ చెలరేగిపోతారు నేను చాలా తోకులం పుడిని కావాలి వీళ్ళు మళ్ళీ చెప్పడం మొదలు పెట్టేస్తారు యాక్చువల్ గా నేను వీడికి ఇంకా అయ్యేసి రాలేదు వీడికి ఇంకా బతుకు బస్ స్టాండ్ వీడికి ఇంకా ఏమీ కాలేదు కానీ వీడు మాత్రం మళ్ళీ చెప్పడం మొదలు పెట్టేస్తారు ఏం చెప్పడానికి అర్హత ఉందని చెప్తావు నువ్వు దానికి ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏంటి ఎవరైనా చెప్పేసేదా ఏదైనా చెప్పేసేదా దానికి ఒక అర్హత ఉందండి దానికి ఒక శక్తి ఉంది దానికి ఒక తపస్సు ఉంది అందుని మీ పిల్లలకి చెప్పండి అరే అభిమన్యులా ఉండదు కావాలంటే ఒక అటెంప్ట్ ఆపు నాకు అభ్యంతరలేదు ఒక అటెంప్ట్ ఆపు రెండో అటెంప్ట్ కోసం వెయిట్ చేయి నాకు అభ్యంతరలేదు కానీ సగం సగం చదివి మాత్రం ఎగ్జామ్ హాల్ లోకి వెళ్ళకు ఇక్కడ పూర్తిగా చదవాలి అభిమన్యులా ఉండద్దు అర్జునుడిలా ఉండు అర్జునుడిలా ఉంటే ప్రతిదీ నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు ఇంకా చివరిగా టీ ఫర్ టీచింగ్ టీచింగ్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఒక మాట చెప్పండి అంటే పిల్లలకి మనం క్లాసులు పేకూడదు కానీ క్లాసులు పేకూడదు కానీ వాళ్ళకి విషయాలు చెప్పాలి టీచింగ్ చేయడం పిల్లలకి చేయడం అనే దానికి సంబంధించి రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్పి ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఈ టాక్ ను ముగిస్తాను చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా నేను అరగంట మాత్రమే చెప్పాలనుకున్నాను కానీ గంటన్నర అయింది ఇప్పటికే యాక్చువల్ గా ఒక రెండు నిమిషాల్లో టాక్ ను ముగిద్దామండి టీచింగ్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు అండి నా దృష్టిలో గొప్ప టీచర్ ఎవరంటే చెప్పేవాడు కాదు చెప్పేవాడు కాదు చేసేవాడు చెప్పేవాడు కాదు చేసేవాడు మనం పిల్లలకి ఏది చెప్పద్దండి చేసి చెప్పిద్దాం ఏ బాగా చదువుకో అని టీవీ చూసే వాట్సాప్ లో టిక్ టాక్ లో ఉండే తల్లి కొడుకు చెప్పిన ఉపయోగం ఉండదు నువ్వు కనుక ఒక పుస్తకం తీసుకుని అది ఏదైనా కాదు పుస్తకం తీసుకుని చదివితే అప్పుడు ఉంటుంది అందుకని ఐ రిపీట్ అండి చెప్పద్దండి పిల్లలకి చేసి చూపిద్దాం చేసి చూపిద్దాం ఇంతవరకు అలా చేసామా లేదా అది వేరే కదా ఎప్పుడు నుంచి చేద్దాం ఎప్పటి నుంచి అని చెప్తాను నేను అదే అంటాను నేను ఇవన్నీ వాళ్ళు మీకు చెప్తానండి చిన్నప్పటి నుంచి అలా ఉన్నాను అంటే కాదు కదండి నేను నేర్చుకున్నాను నేను కూడా గత ఇరవై ఏళ్ళుగా పదిహేనేళ్ళుగా నేర్చుకున్నాను నేను నా జీవితంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి నాలో అసలైన మార్పు రావడం మొదలైందండి రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే ఇప్పటికీ ఆరేళ్ళ కిందట రెండు వేల పదహారులో సెకండ్ లెర్నింగ్ లోకి వెళ్ళాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కొద్దిగా మారానండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఐ థింక్ పూర్తిగా మారని నమ్ముతున్నానండి కోపాన్ని పోగొట్టుకున్నాను ఆ ఆవేశాలు పోగొట్టుకున్నాను ఆర్గ్యుమెంట్లు పోగొట్టుకున్నాను నిర్మలమైన చిత్తం అంటాను అది సాధన చేశానండి మెడిటేషన్ చేస్తాను ఇవన్నీ వన్ బై వన్ తెచ్చుకునే పని అండి తర్వాత వచ్చేసండి కోతి పిల్లని ఎలా పెంచుతుంది పిల్లి పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతుంది అలాగే ఆవు పిల్లని ఎలా పెంచుతుంది అనే మూడు తెలుసుకుని ఈ సెషన్ ముగిద్దాం మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి కోతి తన పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు అసలు పట్టించుకోదు ఆ జంప్ ఈ జంప్ కోతి పిల్ల తల్లి కోతిని పట్టుకోవాలి తప్ప తల్లి కోతి పిల్ల కోతిని పట్టించుకోదు అలా కాకుండా పిల్లి ప్రతి దాన్ని పట్టించేసుకుంటుంది పట్టుకుంటుంది 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 దాన్ని పిల్లి పిల్లల్ని చాలా కేర్ఫుల్ గా చూసుకుంటుంది ఇక్కడ పెడుతుంది అక్కడ పెడుతుంది అక్కడ పెడుతుంది ఇక్కడ పెడుతుంది ఆవు కోతిలా అస్సలు పట్టించుకోకుండా పిల్లిలాగా మరీ పట్టించుకుంటాడు కాకుండా ఆవు ఏం చేస్తుందంటే మిడిల్ పాత్రలో నుండి వెళ్తుంది మామూలుగా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఏదో వాటి కాల్లో అలా నడుస్తుంటుందండి ఆవు ఆవు దూడ కూడా నడుస్తూ ఉంటుందండి నడుస్తుంటే ఈ దూడ డీవేట్ అవుతుందండి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో డీవేట్ అయింది బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో డీవేట్ అయింది బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లో డీవేట్ అయింది డీవేట్ అవుతుందండి దూడ అప్పుడు ఆవు ఏం చేస్తుందంటే కోతిలాగా వదిలేయదు పిల్లిలాగా పట్టేసుకోదు మరి ఏం చేస్తుంది అంటేనండి ఆగుతుందండి ఈ దూడ వెళ్ళి దెబ్బలు తిని గాయాలు పడి బ్యాక్ వస్తుందండి బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అక్కును చేర్చుకుంటుందండి మళ్ళీ ముందుకెళ్తుందండి ఇంతేనండి పిల్లలకి టెన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడున్న పిల్లలైతే ఎయిత్ క్లాస్ అండి ఇప్పుడున్న మెచ్యూరిటీ లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే కనుక సెవెంత్ క్లాస్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇంకా అయితే సెవెంత్ క్లాస్ అంటాను మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఇవాళ హై లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి మన పిల్లలు ఏడవ తరగతి బర్రకు ఏడవ తరగతి బర్రకు పిల్లిని పిల్లి పిల్లి పిల్లల్ని పిల్లి పెంచినట్టుగా పెంచాలి మన పిల్లలు 
మన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆవు పెంచినట్టుగా పెంచాలి డిగ్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత వదిలేమని అన్న కానీ ఆవు పెంచినట్టుగానే పెంచుతూ కొద్దిగా వదులుతూ కొద్దిగా ఉన్నట్టుగా చేయగలగాలి అంటే ఇంటెన్సిటీ పెంచాలి ఇప్పుడు వయసులను బట్టి చదువులను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ టీనేజ్ లాంటి వాటిని బట్టి ఇలా పిల్లలతోటి ఎక్కువ కేర్ తక్కువ కేర్ మిడిల్ పాత్ లాంటివి తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడెక్కడ కూడా పిల్లల్ని విడిచిపెట్టడం కాదండి వాళ్ళని వదిలేయడం కాదు గాలికి వదిలేయడం కాదు ప్రతిదానికి వాళ్ళకి వాళ్ళ 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 ఇంటర్నల్ అఫైర్లోకి వెళ్ళకూడదని చెప్పిన ఉద్దేశం మాకు ఇవాళ చదవమ్మా అందరికూడా ఒక బీటెక్ అమ్మాయి నీ ఇష్టం అమ్మా అని కలగాలి తల్లి అంతేగాని ఒకటి నువ్వు చదువు అనకూడదు ఇక ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న మన పిల్లలు లేదా భార్య లేదా భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ క్లాసు ని ఆన్లైన్ ద్వారా ఓ టు మీటింగ్ డాక్ట్ వన్ ద్వారా ఈ గురుకులం తల్లిదండ్రులారా మీరందరికీ ఎలా మీ పిల్లలు ఉండాలి మీ పిల్లలతో మీరు ఉండాలంటే ఆవులా ఉండండి సార్ సహనానికి ఆవే అన్నిటికైనా మించి పట్టించుకోండి కానీ పట్టించుకున్నట్టుగా ఉండకండి వదిలేయండి కానీ వదిలినట్టుగా ఉండకండి గాలి పట్టం ఎగరేసినట్టుగా ఉండాలండి గాలి పట్టం గాలి ఎగురుతూ ఉంటుంది దారం మన చేతిలో ఉంటుంది దారం మన చేతిలో ఉన్నాడు దానికి తెలియకూడదు తెలిస్తే ప్రమాదం అందుకని దారం మన చేతిలో ఉండాలి గాలి పట్టం ఎగురుతూ ఉండాలి దారం మాత్రం మన చేతి లేకపోతే ప్రమాదం ఉండవు కానీ దాన్ని తెలియకూడదు ఆ విషయం అంతే తేడా ఇంకా తిరగేస్తే ఆ గాలి పట్టాన్ని మనం ఎప్పుడు వెనక్కి లాగాలంటే లాగిన ప్రతిసారి అది ఇంకా వేగంగా వెళ్లేందుకు లాగాలి గాలి పటం ఎప్పుడు వేగంగా వెళుతుందంటే ఎప్పుడు ఎగరగలుగుతుందంటే ఎదురు గాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎగరగలుగుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ గాలి పటం మన పిల్లలు ఆ చేతులు ఆ వెనకాల ఉన్నది మనమండి లాగాల్సి వస్తే లాగండి కానీ ఎదిగేందుకు లాగండి ఎదురు గాలి వస్తే కంగారు పడకండి వాడు ఎదుగుతారని గుర్తించుకోండి దారం మీ చేతిలో పెట్టుకోండి కానీ వాళ్ళకి తెలియకూడదు అండి తెలిస్తే మరి ఈగో హర్ట్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇది తల్లిదండ్రులకే కాదండి మీ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే మీరు ఆమెకు భర్త కావచ్చండి మీరు అతనికి భార్య కావచ్చండి మీరు అతనికి లేదా ఆమెకి పేరెంట్స్ కావచ్చండి ఎవరైనా ఒకరిద్దరు పిల్లలు కూడా అంటే కొంచెం లిజనింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్న పిల్లలైతే పిల్లలారా ఎవరైనా అలా ఉంటే వాళ్ళకి వేరే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా క్లాస్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాంటి పిల్లలు తక్కువ ఉంటారు కానీ నేను అది పెద్దగా డీల్ చేయలేదండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఒక గంటన్నర సేపు నేను మీతో మాట్లాడేందుకు బహుశా ఈ గురుకులం అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇంత పర్రకు తెలుగు జాతి ఇండియన్ హిస్టరీలోనే బహుశా ఒక కోచింగ్ కమర్షియల్ కోచింగ్ సెంటర్ల యొక్క అధిపతి బా తన యొక్క పిల్లల పేరెంట్స్ తోటి స్కూళ్ళలో చూసాం పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చూసాం పేరెంట్స్ మీటింగ్ అని కొన్ని వందల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు వెళ్ళి ఉంటారండి ఏది పేరెంట్స్ ని అడ్రస్ చేయడానికి కొన్ని వందల స్కూల్ కి వెళ్ళి ఉంటాను పేరెంట్స్ అడ్రస్ చేయడానికి అసలు ఇవాళ నా క్లాస్ వింటున్న వాళ్ళలోనే నాకు తెలిసి ఐదు ఆరుగురు స్కూళ్ళు కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ కి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్ కెప్టెన్ సందర్భాల వాళ్ళ పేరు చెప్తే బాగుంటుంది కాబట్టి సో అనేకమైన కాలేజీ లెక్చర్ లెక్క ఉన్నారంటే వాళ్ళ కాలేజీ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఒక్క మాట చెప్పి మాట ఇది ముగిస్తాను అదేంటంటే నేను ఒక ఈ గురుకులం అధిపతిగా మీరు మీ పిల్లలకి ఎప్పుడు మంచి సర్వీస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏ కారణం చేతనైనా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నన్ను అర్థం చేసుకోకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా వాళ్ళకి స్టడీ మెటీరియల్ కానీ స్టడీ మెథడాలజీ కానీ ఏదైతే అర్థం కాకపోయినా అత్యుత్సాహంతో నేను చెప్తున్నది ఇంకా ఇంకా కావాలండి అనుకున్న నా దృష్టి తీసుకురండి సదా మీ సేవలో మన పిల్లల్ని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ లాంటి మంచి సర్వీస్ లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పదిహేడవ తారీఖు ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవై మనం ఒక దీక్ష తీసుకుందామండి మనం ఒక పట్టు పడదామండి మనం ఒక పట్టుదలతో ఉందామండి మనం ఒక తపనతో ఉందాం ఇవాళ ఒక సంకల్పాన్ని పెట్టుకుందాం మన ఇంట్లోంచి ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ అయి తీరాల్సిందే ఈ గురుకులంలోంచి వీళ్ళందరూ ఐఏఎస్ లో ఐపీఎస్ లో ఐఆర్ఎస్ లో అవ్వాల్సిందే మీరందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే అండి